mtazamaji wa Star TV e, ni matumaini yangu Bukheri wa afya lakini kama afya yako imeumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma akupe ahueni wangwana kukutana basi salamu hupatiana na sisi tunamshukuru Jalali kwa kutupa nzuri hali kwa kuwa tunakujali tunakuuliza vipi hali karibu sana bwana katika kipindi cha tuongee asubuhi ikiwa ni Ijumaa tarehe 23 Juni 2023 karibu sana eh mabwana vipi naam alhamdulillah mambo ni mazuri kabisa mambo ni mazuri eh naam jana jana mm-hmm. utua utua mm. pesa mm. E, walikuwa wanazunguka mitaa mbalimbali ya jiji la Mwanza kabisa e, wakijaribu kufungua ku, 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 kuambia watanzania yes. fursa za butua bwana mm. mm-hmm. na judi alikuepo huko sana sana wakati na na, na, na juliza, uliza mm. mambo ngoza hivi kwa mfano judi usingikuwa mwandishi wa habari ungekuwa nani kwanza kwa sababu gani mpaka ukajiuliza hivyo ni kitu gani nilifanya mpaka ukasema bila huko mwandishi wa habari sasa hivi siju angekuwa anafanya nini mimi mimi nauliza tu kwanza yani kama usingekuwa mwandishi wa habari nisingekuwa mwandishi wa habari mimi ningekuwa mfanyabiashara wow yes. mfanyabiashara ndio sudi ah mimi nishasema kabisa mhm ungekuwa nani ningekuwa fande oh Mamani. mimi ningekuwa mcheza mpira Okay. Wewe, mm-hmm. mimi ningekuwa footballer. Mm-hmm. <laughs> Wapi wewe unapofanya mazoezi? Ah. Mimi ningekuwa footballer. Wewe mimi inawezekana. Sijai kumwona hata uwanjani. Unajua? Muulize mm. uwanja upi? Wewe uh-huh. uh-huh. uwanja upi una unapitia? Mimi unajishughulisha na masuala ya mpira. Au taifa? Wapi mimi kwenda? Sikie. Hapa tunakuaga na Ben. Uh-huh. Ben ha- sio mchezaji wa mpira lakini mm. anapenda sana mpira. Ana ah, mchezaji yule mchezaji anacheza mpira. Tunaweza tukasema kama asingekuwa Mm. mwandishi wa habari mm. basi angekuwa labda mchezaji wa mpira maarufu ndio eh sasa kwa nini tumkatae mahali sasa mkoma. mimi namkatalia kwa sababu eh. vitendo vyake havijawahi kulionyesha huko <laughs> kwani mchezaji wa mpira mchezaji wa mpira sio kusema tu Ehe. Ile inahitaji vitendo ili tukupitishe. Kwamba ili mm. kwa mfano ni anakuja na viatu ofisini. Ah sio kuja na viatu. Mara nyingi uonekana ukijishughulisha na hizo taratibu za kimbio. Sasa <laughs> <laughs> Au kwa sababu anapenda kuchambua mpira. Yaani uh, mimi nitakwambia mimi eh, eh, nacheza mpira. Unacheza mpira. Na sijaanza ile nimetoka huko nilipotoka nacheza mpira. Mm-hmm. Na miongoni mwa watu ambao nime, nimecheza nao mm-hmm. eh, ni watu sasa wanacheza mpira yani wapo kwa hizi timu. We mali ongoje Simba, mm-hmm. Yanga wapo pale watu ambao mimi nimecheza nao soka. Na wengine jana nilikuwa naangalia mtibu wa under 20 nao mm-hmm. nikawaona nikasema okay kumbe nisingekuwa na 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 na, na haya oh, nisingeenda shule <laughs> pengine sasa hivi mjukua mnaniona pale niko simba na chibu baadhi ya mambo <laughs> sawa so, mtazamaji mimi naitwa ala habib abdullah uthman feruzi lakini leo naongezea moja baharia mm. baharia baharia mm. baharia yupi oh, tayari eh yupi mimi naitwa sudi shabani mzalendo mhm naitwa judith bryson kishesha jbr kays kishesha Yes. Mkasheshe. Haya, tuambie jana butua e, butua iliendaje butua pesa? Watu no. walipata taarifa njema hapa mm. mkoa ni Mwanza kuhusiana mm-hmm. na Pakua. Unajua mm. tulikuwa Pakua me... butua bwana, butua, butua pesa. Mm. Yes. Vipi? Wasi maniuliza Pakua. Nimeuliza butua kwa njia ya mlipo na Pakua. Hata nikosea zote zinaenda sawa, si ndio? Lakini kuhusiana na huu mchezo wa butua unakuja kwa kasi sana mm. kwa sababu ni mchezo ambao ni rahisi sana kucheza. Rahisi mno na unakupa nafasi nyingi ya kushiriki. Imagine mm. dakika tano tunapata mshindi anatoka, anaingia mwingine, anaingia mwingine. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani mtu anaweza kucheza kadri awezavyo na watu wameiona fursa, tayari watu wameanza kushiriki, watu walikuwa ni wengi na tulikuwa tunawafundisha namna ya kuweza kushiriki mm-hmm. mchezo huu wa butua. Na ndio maana Ben mimi Beni au ameibutua. Aliongea yule. Beni bwana baada ya kubutua jana, mm. eh akaanza kupata hela, mm. akaona leo aende akafanya mambo mengine. <laughs> Ukajua tu huyu Beni amepata hela leo. <laughs> butua, mambo ya butua. Mambo ya butua mm. eh. Hey. Yaani butua ilikuwa ni moto. Kiukweli butua ilikuwa ni moto na elimu inaendelea kutolewa mm. na hatujaishia hapo. Yaani hatujaishia hapa. Pengine vigezo vya mchezaji anatakiwa na vigezo gani? Umri kuanzia miaka kumi na nane mpaka huko. Mm. Na awe anamiliki simu ya mkononi. 
kwa hiyo siwezi simu yoyote au hata kitochi hata kitochi kisoswado wewe unashiriki tu mambo ya simu janja kisoswado yani sio lazima uwe na simu janja kwa sababu kupigia. ushiriki ile atuangalie internet mm. tunaangalia namna ya kuingia kwenye menu yako ku okay eh, yes na, na kwa mfano mtu akicheza anatakiwa aanze kucheza kwa kishikia kiasi cha shilingi ngapi ni shilingi 1000 tu mpaka 1030 mpaka yes. kwa unaweza ukacheza yani unaweza ukacheza kwa shilingi 1000 uh-huh. na ukipenda zaidi unaweza ukacheza kwa 2000 2000 uh-huh. 4000 mpaka 1030 ah, na namna ambavyo ile e, unavyoweka dau lako ndivyo linavyoenda kuzunguka zaidi kwenye draw yani unaweza ukaweka 1000 yako sasa hmm. hivi lakini ikazidishwa mara 200 Hivi okay. tukizidisha 1000 mara 200 si ndio tunapata 200. Ndio. Lakini tukizidisha 30 mara 200 si ndio tunapata milioni 6. Okay. Kwa hiyo ni namna unavyoweka pesa yako itazidishwa mara 200. Mm. Lakini hiyo itategemea kulingana na namna ulivyo zilinganisha namba zako za bahati kwa mm-hmm. sababu zipo namba za bahati ambapo ni 0 mpaka 9. Unachagua namba tatu tu kati ya 0. Sudi, sudi unaijua namba yako ya bahati? Ah, namba mm. ya bahati mm. kwenye 0 mpaka 9. 0mpaka mm. 9. Eh. Naifahamu, unajua naifahamu. Nitakwambia, nitakwambia. Namba ya bahati. Maana watania wataniujilizia, watajua imambo ya bahati. Hebu wasaidie, hebu wasaidie. Labda mwingine anaweza kataka kuweka namba kama yako. Ah, mimi namba yangu ya bahati huwa ni 3. Ah, okay. Uti. Lakini mda wa kushiriki sio sasa hivi. Aha, ndio nataka niulize mnaanza lini bwana? Mchezo umeshaanza mm-hmm. katika kipindi kama hiki cha asubuhi sisi tunakuwa na majukumu mengine okay. mm-hmm. ila inapofika mchana ndo draw zinapoanza kuchezesha. Okay. Yes. Basi so, sawa e, mtazamaji hiyo fursa tuendelee mm-hmm. kupata hiyo fursa butu wa pesa endelea kutazama Star TV wakiendelea kukupa elimu juu ya namna kucheza mchezo huo na uweze kujishindia pesa bwana kwa sababu E, tupo katikati ya mwaka pengine hizi pesa zinaweza zikakusaidia ukaanza kufikia malengo yako. E, yale malengo makuu yale ya mwaka. Mm, yeah, sasa e, naona tuanze kwa yenye aliyojiri. Yes. Na kwenye aliyojiri bwana mimi napenda kuanzia kwenye michezo. Jana mm-hmm. jana bwana ili haya masuala ya thank you thank you wengine wanasema eh, asante sana mm. yameendelea na tukiangalia katika klabu ya Simba jana mm. kuna wakongwe tunaweza kusema pale wa klabu ya Simba nao wamepewa thank you. Na no. akiwemo Jonas Mkude mm-hmm. yule bwana amekuwa katika klabu ya Simba takriban kwa miaka 13 hivi oh. Mm. Na jana na e, wame, wame, wamefikia makubaliano wamemaliza wame, wame mkataba wake basi na Simba akasema e, kutokana na hili ndugu yetu asante sana thank yeah. you lakini Rastonyoni na nimeona amepewa thank you na mchezaji gani mwingine huyo e, kuna Nelson Okwa mm. na amepewa thank you lakini sasa kuna mchezaji mmoja mm. watu wanajiuliza mbona mpaka sasa hivi hajapewa thank you anaitwa e, Ismail Sawadogo kwa nini Asa, wana kwa nini wana wana shauku ya yeye Sawadogo bana yule e, ni, ni, ni mchezaji namba sita kiungo mm-hmm. mkabaji Ndiyo. na pengine wakati anakuja kuna alikuwa amekaa muda mrefu hapo amecheza kwa fitness ya mwili wake ya mchezo pia ikawa haipo vizuri. Mm. Sasa kucheza ndio maana umemkuta amecheza michezo mi, 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 mi michache sana. Uwezo wake umeonekana bado mm. anahitaji kupata michezo mingi ili aweze azidi kujinua. Lakini sasa changamoto ni kwamba ndio watu wanasubiria mbona huyu bwana hapewi thank you. Thank you. Mm. Oh, so swala hili ndio maana eh, meme nyingi sana hivi vichekesho wengine wame, wameka waganga pale wanasema ni waganga sawa dogo na nini mm. kwa hiyo tuendelee kusubiri <laughs> eh, azam si wenyewe wameongeza mkataba mmeongeza mkataba eh, akaminko James akaminko kiungo mm. shoka kabisa huyu lakini pia klabu ya Simba mchezaji wao ameoa bwana Mm. amevuta jiko eh, 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 amevuta jiko nchini kwao mali mm. anaitwa Sadio Kanuti kiungo shoka kweli kweli huyo amenaye ame, amevuta jiko kwa hiyo mambo ya michezo ndio yako hivyo lakini tukiingia eh, eh, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki bwana mm. kwa hili swala mm. lakini sasa mm-hmm. kuna taarifa ambayo imekuwa kipita kwenye mtandao wa kijamii okay. katika kipindi cha hii wiki siku tatu siku mbili zilizopita imeendelea mm. kutrend ni kuhusu kile kifaa nyambizi yes eh, hii nyambizi mm. bana mm. 
e, kulikuwa na watu takriban watano Watana. na kuna mwingine alikuwa na mtoto wake kabisa bwana bwana hawa kwa bahati mbaya ametoka taarifa baada ki, 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 kile e, kifaa chao kupotea e, imefemekana kwamba wamefariki oh, kwa sababu ule muda wa oxygen kukaa mm. kwenye kile chombo chao mm. umeisha jana saa 12 kama mm. sikosei kwa taarifa so, ambazo sa, sa e, ilikuwa nasema sa nane mchana sa nane mchana mm, kwa yeah. sababu kile kifao nasema kiwa kina uwezo kukaa na oxygen siku 4 no, okay siku 4 kwa tangu muda kime nani kimepotea mm. maana yake paka jana saa nane wakasema hapa tena iweze kwa sababu ndio muda ambao ulikuwa ki oxygen inaishi damu kama kuna oxygen changamoto yes kwa hiyo ni nipigwe kwa sababu miongoni mwa mm. watu ni watu mashuhuri ya yeah, mashuhuri sana yeah. watafiti wa watafiti ni watu wenye wachakalikaji kwa kisha kati za unajua mtu mpaka anakuwa milionea mm. bilionea mm. ni mtu ambaye amebeba pia nafasi za watu wengine yani sabi. E, ana, anasababisha familia za watu wengine zinaendelea kupata kipato maisha mm. wengine yanaendelea mm. kutokana na kile ambacho aliwahi kukianzisha sasa akipotea mtu kama huyu na amepotea katika mazingira ambayo oh. ndio kama hivi Aliwa, ajaacha kweli mimi hicho kifaa kipindi kinatafutwa nilibidi niingie kwenye maombi jamaa eh ingia kwenye maombi, maombi. Wa, kwa sababu anasema kina siku yani kina uwezo kasi siku mm. na kimepotea mm. sasa so, Mungu emsaidia ukazama kipachi ah sasa nitawazamaje kwa huku Tanzania ndugu yangu lakini msingi ah, eh nikazama kwenye maombi ndio nikazama kwenye maombi lakini <laughs> basi kazi ya Mungu haina makosa lakini msingi mm. eh, wenyewe alikuwa anaenda kutazama mabaki mm. ya ile meli ya Titanic mm. ambayo ilipotea miaka ya tisini kama sikosei mm. huko nyuma kabisa eh sasa wakati huo wameenda kutazama na kwa bahati mbaya wakapotea na miongoni mwa hao watu ni tajiri mwana teknolojia kutoka Pakistan mm. anaitwa Shazada Daud na mtoto wake Suleiman Daud mm. lakini pia kulikuwa na muogereaji kutoka nchini Ufaransa na mtaalamu wa Titanic bwana Paul Harry lakini pia kulikuwa na mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Ocean Stock, eh, Stockton sasa hii Ocean eh, okay kampuni ya Ocean Gate yenyewe ndiyo iliyokuwa ina ina kichombo kinachoitwa Titan kwa maana hiyo basi kutokana na hizo siku zilivyokaa wataalamu wakasema kutokana na haya mambo basi itakuwa haya mabwana tutapoteza maisha basi tuendelee kuwaombea Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahari pema peponi amen sasa mtazamaji tuingie katika tumeanza hapa yaliyojili sasa tuangalie hizi taarifa zetu tulizokuwa nazo na leo kuanzia mm. bungeni. Mm. Unajua katika hichi kipindi bajeti wakati na inatangazwa Ndiyo. kulikuwa na mambo kadha kadha ambayo mm. yalikuwa inabidi yajadiliwe. Na wabunge tangu Jumatatu wameanza kujadili e, hii bajeti hapa. Mm. Na katika bajeti hii mm. kuna, kuna kuna sehemu ndio maana hata magazeti waandisho habari wanaandika tamu chungu, chungu. kwamba kuna, kuna kuna baadhi ya sehemu tunaweza tukasema ni, e, ni in, zinaenda kuleta ahueni kwa mm. Tanzania Ndiye. lakini kuna baadhi ya vipengele navyo vinaweza kuwa tukasema shubiri mm -hmm. kwa Tanzania na miongoni mwa hizo e, sekta ni pamoja na sekta ya ujenzi Ndiye. kuna vifaa vya ujenzi vimepanda bei sana mm na hii kupanda bei kwa vifaa vya ujenzi maana mm. yake na mimi hata sijajenga hey. ili naenda hapo sasa hapo sasa ndio pale hiyo ndio tamu hii ni chungu sasa mm. e, na miongoni mwa mwa mwa, mwa vifaa hivyo ni saruji saruji imepanda bei mm. na kutokana na kodi imepandishwa pale tutegemee na huku itapanda zimepanda na ikishapanda maana yake hali itakuwa tete hali itakuwa tete sana wengine ambao hatujajenga itabidi tuanze kupeleka mbele hivi hivi eh. kama 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 hatujengi ina mm. maana tunapanga mm -hmm. na kama tutapanga ina maana tutaongezewa na mkipanga kuna kodi ya pango sasa <laughs> pale kuna kodi ya pango <laughs> si ndo ninachokuambia kwamba kama idadi yani watu sasa na mwenye nyumba atasema unajua kwa sababu mambo ya daliba kwa fali yangu hii kwa fali yangu hii hata kuambia nilijenga miaka sasa unajua mbidi tuongeze ongeze kidogo ongeze mzee si ulijenga miaka ya 80 huko mwaka 2000 ulipanda juu kwa hiyo nipangie mimi nyumba yangu ninachojua ni mpya sawa katika hili wabunge jana sasa katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania huko bunge jijini Dodoma Mm. walizungumzia swala hili na wakaiomba serikali kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi mm. 
mm. ili kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kubudu hizo gharama mm. unajua sasa hivi kila mtu anataka ajenge na matumizi bora ya ardhi na mm. ini. sasa eh, ili kusaidia wananchi lazima uwe na sehemu nzuri ya ya ya, ya, ku, ya, ku, ya kuishi yeah. lakini pia katika eh, taarifa hii bungeni hapo kulibuka swala la unajua kulikuwa na hii E, kulikuwa na maneno yanazunguka mtandaoni na katika mm. ma, ma, maeneo mbalimbali kuhusu swala lazima la kuuza mahindi nje ya nchi. Mm. Sasa jana Bashe waziri mwenye zamani ya kilimo Husni Bashe pia naye alitolea ufafanuzi swala hili. Juliana naomba utuwekee e, hiyo video ya wabunge wakiwa kwanza bungeni jijini Dodoma akizungumzia swala la ujenzi, vifaa vya ujenzi lakini pia basha kizungumzia swala la uh, kuuza mahindi nje ya nchi Wabunge wametoa ushauri huo kwa serikali wakati wakijadili mapendekezo ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2023 2024 Hii imekuwa dhana na nimesema hatuwezi kuendelea kama taifa kama tunaongeza kodi katika maeneo mbalimbali baada ya kuongeza walipa kodi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti kuna tatizo la msingi hapa. Serikali mwaka jana iliongeza kodi kwenye nondo, ikaongeza kodi kwenye mabati, mwaka huu imeongeza kodi kwenye simenti. Mheshimiwa mwenyekiti niombe sana sana. Serikali inayo mifumo tena mizuri ya kielektroniki ambayo inaweza ku matumizi ya vifaa hasa vifaa vya ujenzi hivi ni kwa ajili ya domestic na kuboresha maisha ya mtanzania hivi ni kwa ajili ya maendeleo na ujenzi wa miundombinu watofautishe watofautishe matumizi hayo Mheshimiwa kuna swala la, la, la uwekaji wa stamp Uwekaji wa stamp wa ETS uwekaji wa stamp ni wa muhimu sana kwa manufaa ya nchi. Sisi tuna shida na kodi. Na hawa wanavyokuja kuweka basi kelele zipungue kwa sababu hawa wenye viwanda vikubwa wanadai shilingi nane eneo wekwa kule ni kubwa kaeni na huyu mtu Sikpa apunguze bei ingalau shilingi tatu hivi viwanda sasa hawa wawekezaji wetu wa ndani mkawalinde. Hakuna namna kulinda viwanda vya ndani isipokuwa kuvipunguzia mzigo uliopo. Lakini uwekaji wa stamp mheshimiwa uende kwenye bidhaa zote ikiwezekana kwenye simenti sukari kila kinachozalishwa kwenye nchi hii aidha katika hatua nyingine waziri wa kilimo Hussein Bashe ametoa fafanuzi kuhusu kuwepo kwa katazo la uuzaji wa mahindi nje nchi cha kwanza niseme hakuna mfanyabiashara yoyote aliyefata utaratibu uliowekwa ambaye kazuiliwa kupata export permit hata jana kama wizara tumetoa export permit za zaidi ya tani 1020 za mahindi tumetoa export permit za zaidi ya tani 1015 za mahindi za, za, za unga wa mahindi tulichokataza kama serikali ni mtu kutoka nje ya nchi kwenda shambani kupakia mazao kwenda boda kumlipa dalali shilingi laki nane kuvushiwa mazao kwenda nje muktadha wa bei ya mahindi kushuka sana na wakulima kuathirika. Serikali inasema imetenga pesa na imewapatia pesa, sio imetenga pesa. Imewapatia pesa NFRA kununua mahindi kwenye hayo makao makuu ambayo yametajwa ya ile mikoa inayolima mahindi kwamba kule wakienda NFRA kuuza mahindi manake pesa watazikuta zipo wapeleke mahindi wakauze huko NFRA ambao ni bei ni kubwa Mheshimiwa Waziri niko sawa sawa Kama hivyo ndivyo sisi waheshimiwa wabunge kama hayo ndio maneno ya kuambia wakulima wetu wale ambao sasa mahindi yao wanasema tunauza kwa bei rahisi waambiwe msiuze huko pelekeni NFRA kwa sababu Eh hey, wakulima msiuze huko pengine hmm. ni farae kwa ajili ya kuweza kupata hayo kuweza kuuza mahindi yenu hmm. lakini mpate fedha then serikali ishaweka pesa bwana ili iweze kununua Mga, hayo mahindi na mazao yenu mengine na, ye, na, na, na ni hicho hmm. fly rahibi serikali mina, <coughs> kwa kwa niaba ya waziri waziri wa kilimo hmm. kwamba mfanyabiashara yoyote anayofuata taratibu taratibu Taratib, yeah hana shida kwenye swala la usafirishaji. Mm. Yes. Serikali inachokipinga mm. 
ni swala la kutoka mtu huko mm. anakutana na dalali wanaingia shambani moja kwa moja hiyo ndio mtihani hiyo ndio mtihani unatoka sikini ufafanuzi mzuri sana nadhani lakini ukifuata taratibu eh. utauza kwa hiyo sasa hapa ni wakati wa eh. kama ni wafanya biashara <laughs> wakulima na nini wafuate tu ile utaratibu taratibu zipo eh. sio Hmm. Ya nadhani wakifuata utaratibu kila kitu kitakuwa sawa na ukifuata utaratibu hakuna eh, lawama zitakumana kama kwa kwepo na maneno kwa nini mtu siuze huku masoko ninapata wapi na nini hmm. serikali ishaweka soko bwana lakini pia kama unataka kufanya biashara nje hakikisha unafuata utaratibu ambao serikali yenyewe imeweka iko na hii si tu kwa umu, kwa, kwa kwa faida ya serikali hii ni kwa faida ya Tanzania nzima yes. kwa sababu itabidi wakati wa kulima ama wakati wa kuuza na uweke bajeti yako mm-hmm. usiuze kila kitu ndani mm. usiuze kila kitu Ukaba ndani eh hali kibadilika hapa tena kutoa maende tuliko ya pele eh, na uweze jua ziara rais eh, juzi alisema alizungumza hilo swa uweze jua lazima kama utauza uza vichache mm-hmm. vingine hifadhi vingine eh. tena kwa nyo wakati huu ambapo dunia inapitia changamoto kubwa mabadiliko ya tabia nchi mabadiliko ya tabia ya nchi kwa hiyo hapo katikati kuna swala la la kukosa mvua na nini kwa hiyo kilimo kikasua sua kidogo kwa mazao yanayopatikana sasa hivi mm-hmm. utajisikiaje sudi mm. mimi nakuuzia labda hii pen leo alafu nayo moja mm. alafu kesho nataka wewe tena uniazime hiyo pen au uniuzie mm. tena ndio maana nasema mm unapotaka kuuza lazima uangalie unakwambie stock eti okay. unafaa yeah. upeleke huko kama haifai tunaki yeah. kwanza hapa na, na mm. hili swala ndio limenikumbusha kipindi kile mm. ni was spend tabia moja mm. na kukopa hapo miambi bwana nikopeshe 200 mm. unanikopesha Alafu naenda nanunua miogo na unakuja unanioma. Alafu baadaye baadaye kwenye kulipa wakati tumekuwa wote hiyo hiyo. Kwa hiyo jambo na kwa tafa. Na mtazamaji unaweza kuendelea kushiriki nasi katika eh, hizi habari mbalimbali ambazo unazisikia lakini pia huko ulipo kama una taarifa yoyote ambayo unahisi sisi tunapaswa kuipata unaweza mm. kututumia ujumbe kwa namba ambazo utaziona hapo lakini pia baadaye kama muda utaturuhusu tuna unaweza kupiga simu na tutapokea hapa moja kwa moja. Tuangalie taarifa nyingine kuhusu swala la bandari. Unajua ile swala la bandari bwana? Mm. Limekuwa kila siku. Mm. Maneno mapya yanabuka kila mtu anakuwa mchambuzi. Sasa hivi ukiangalia kila mtu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Kila mtu anajua masuala ya bandari. Mwana <laughs> sheria, swala la mikataba mm. ndio anafahamu. Kila mtu ukienda huko mkitaa bandari imeuzwa mkataba usio kila mtu anajua. Na, na, na eh. wakati huo anazungumza hataki umkosoe. Ndio. Kwa sababu yeye anajua. Yaani wewe usije na mada osi sasa tunaangalia mnaangalia nini? Sisi mm. tunachojua imeuzwa. Haijauzwa. Mm. Wewe ni kibaraka. <laughs> na wakati mwingine mtu huyu anazungumza hapa hata huko mkataba wenyewe anauzungumza hajamuona lakini tu kwa sababu eh, kuna mtu amemwaminisha mm. kwamba bandari imeuzwa mm. na kuna moja mbili Chimeuzwa. tatu kuhusiana mm. na mkataba ule. Mm. Sasa viongozi wa dini jana mkoa ni Mwanza mm-hmm. eh walilikemea wali, wali, wali swala hili. Okay. Na katika kukemea huko akazungumza moja kwa moja kwamba wanasiasa eh, viongozi wa dini mm-hmm na watu mbalimbali mbali. wakati mnajadili swala la bandari msiingize udini mm-hmm. msiweke ukabila mm-hmm. e, ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukasababisha mfarakano ama migongano ama utengano kwa watanzania mm-hmm. au wa taifa kwa mm-hmm. ujumla na hii sasa kuna watu mm-hmm. wanajisahau sana hapo mm-hmm. yani mtu unaweza kukuta anachangia eh anaingiza mpaka unaona ukanda yeah. eh, eh. Mi, kuna wengine wanaingiza ubingi kwa sababu mm. sisi ni watu fulani mm. mm. yeye anafanya hivi kwa sababu yeye manufaa yake yako huku Uku. sisi tuko huku kwa nini wakati sisi watanzania ni wamoja tanzania tumeishi sisi wengine tumezaliwa eh. tunakuta sisi yani wewe sisi kuwa hapa mimi mm. sijui kuwa mkoa gani mm. haijalishi yeah, unajua hema hizi uh, taarifa wakati mwingine mm. eh, kuna watu ambao hawalitaki mema taifa mm. tutakubaliana kwamba kuna watu ambao wanatafuta wana, wana, wana baadhi ya sehemu ili waweze nao kupeleka zile ajenda zao mm. ama waweze kuweka eh, dhamira zao mbaya kwa ajili au waaminike eh kwa hiyo kwa katika ma, ma, masuala makubwa kama haya inahitajika tufate pengine viongozi wetu wana wanatuambia mm. na ndio maana katika hili ina, na hata viongozi wa dini hapa kwa mwanzo wamesema 
kunaonekana kuna vipengele ambavyo pengine vina mushkil mm -hmm. ama vina changamoto mm -hmm. basi serikali iweze kuvirekebisha lakini pia iendelee kutoa elimu kwa Tanzania kuhusiana mm -hmm. na na sakata hili kwa sababu kama elimu haitolewi hata kila mtu anaweza akaongea kwa yes. huyu akaaminishwa kila mtu ana mtu wake anemwamini mm. wenzake akija kusema huyu atakubali na nini Julian amtwekea viongozi wa dini hapo jana wakizungumza alafu wakishamaliza kuzungumza hapo askofu Charles Selekwa na e, Sheikh Ams e, Sheikh Hassan Kabeke utaturudisha hapa studio Jiji ni Mwanza Kamati ya mani ya viongozi wa dini imefanya mkutano na andishi wa habari kunena nye kuhusu mustakabali wa taifa lakini pia mtazamo wa sakata la mkataba wa bandari ya Daru Salam. Kamati hii yenye dhamana kupambana na viashiria vya uvunjifu wa amani imeonesha wasiwasi wa mejadala inayoendeshwa na baadhi ya viongozi mbalimbali wa kisiasa na kidini na wananchi wengine juu ya sakata hilo na kuonya kujadili katika sula ya ukabila, udini na ukanda kwani ni hatua kuligawa taifa tuendelee kujadili jambo hili kwa heshima na staff huku tukikumbuka na kutambua kuwa tayari jambo hili limekwishapitishwa bungeni na wawakilishi wetu chonde chonde tunawaomba wanasiasa viongozi wenzetu wa dini na watu wote wenye mapenzi mema na nchi yetu wasiliingize na kujadili jambo hili katika sura ya ukabila udini wala ukana bali walijadili kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu lakini pia katika tamko letu tumetahadharisha e, kwamba unajua unaweza ukafanya jambo ukaamini unajenga kumbe unabomoa mfano mjadala huu kwa sababu ni mjadala wa kimaslahi ni mjadala wa kimaendeleo nimemuelewa sana mimi waziri mkuu aliposema kwamba wakati tunapoendelea kudelay sisi wa Tanzania na upanuzi wa bandari yetu na kuiweka ikawa bandari bora na nzuri wafanyabiashara wataenda mahala penye maslahi kwa hata wa Tanzania tunapojadili tujadili, tujadili huku tukiweka mbele mtazamo huo ambao ni kwa maslahi ya nchi yetu na mwa Tanzania kama tutaendelea kujadili basi tujadili kwa mtazamo huo ya maslahi mapana ya, ya taifa letu. <coughs> na katika hili e, mtazamaji tuta tuta, tuta tumewaalika hawa viongozi wa dini kamati ya ulinzi kamati ya amani e, kamati ya amani kamati ya amani mkoa wa Mwanza atakuwepo hapa hapo baadaye katika mjadala wetu na hasa tukiangazia nafasi ya dini katika maendeleo ya taifa mm. tutaangalia hapa hizi dini pengine dini zina nafasi gani na pengine e, dini wafanye nini ili kuhakikisha kwamba masuala kama haya yenye mgongano katika jamii yanakuwa hayapewi sana kipaumbele yes. na wa Tanzania. Mtazamaji tukiwa tuna tunaelekea ukingoni kabisa kwa kipengele changu cha yaliyojiri kwenye habari naona hapa watu wa magazeti wa Shanza. Oh. <laughs> Bibi muda bwana na nini? Sasa niliwaambia mwanzoni hapa nikajiita baharia. Mm -hmm. Baharia jana tulizungumza Juni 25 tunaenda kuadhimisha siku, siku ya, ya mabaharia duniani. Yeah. Sawa eh? Mm. Jana walizungumza vizuri Bernard naye akatoa maana yake mabaharia lakini bibi naye mm. akatoa mabaharia akasema mabaharia ni wale watu wenye mambo ya kibaharia. Mm. Sasa yani ni maana fulani hivi ndio ile what is civic. Ina 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 ina, <laughs> ina, ina mbili. Uh -huh. Ina sura mbili. Uh -huh. Yaani kwa mtaani kama wewe hao tatu tatu. Ina sura tatu. Eh eh hiyo tatu ni hivi. Tunaitaka. Ah. Jana jaji tukasema ya kwanza. Ya kwanza. Uh -huh ni ile mtu ambaye ana ana anahusika na maswala ya usafirishaji wa majini. Usafirishaji wa majini. Yeah. Mm -hmm. Afu ya pili kuna ile mtu mzee wa kuzamia. Ndio ndio. Aibukie masuala ya Afrika au aibukie watu. Ah. Kwa hiyo wenzi hizo wale wale baharia huyo bana. Okay, kumbe. Afu ya tatu sasa. Ndio huyo mtu. Ndio kuna ile machino yani. Niko vizuri bring nini chaini kubwa na nini? Baharia yule bana. Baharia yule. Kwa hiyo Kweli wewe baharia lazima uwe na cheni kubwa. <laughs> kwa wewe kama hujihusishi na kuendesha hivi vyombo vya majini. Mm. Ina maana wewe ukitoa baharia ina maana mm. wewe mambo yako yamekaa kibari. Hey. <laughs> 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 kuna chama cha mabaharia kilikuwepo hapa hey. hizi siku za hivi karibuni. Mm. Sawa, mtazamaji e, Juni 25 ni siku ya mabaharia e, duniani kama hapo jana tulizungumza hili, lakini katika hili lililotokea jana ni kwamba e, serikali imedhamiria, amemeridhia kununua meli mbili ambazo zitafanya safari katika mikoa ya Tanzania bara mm -hmm. na visiwani. Zanzibar. Wow. Uh -huh. Unajua haya mambo. Unajua jitenda tunasema. Unajua nasema mwanzoni kwamba kuna wakati wa Tanzania tunaingia kwenye 
kashubiri fulani alafu kuna wakati eh, tunaishi kwenye raha na eh, kwa mfano kwenye nia hii ya ujenzi mm. wa, mm. wa meli hizi mm. mzee hii ni mambo makubwa sana mm. eh hey, lakini msingi mimi wakati natazama wakati nasoma hii habari jana nikasema mm. mashaallah na kwa Zanzibar napitia tu hapa Tanga na nini na nazunguka tu hapa nafika Zanzibar. Nafika Zanzibar na kurahisi sana nafanya e, miangaiko yako. Lakini katika taarifa hii mm. e, waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi Zanzibar mm -hmm. anaitwa Suleiman Masud alikuwepo hapa jijini Mwanza jana na kizungumzia swala hili akaenda mbali akasema e, tunaweza baada tukafikiria kwamba upate meli ambayo ita, itaanza kwenda ifanye safari za kwenda Mombasa mm. pia huko no. Kenya. Okay. Kwa hiyo hii yote ni kuhakikisha kwamba wanaboresha sekta ya usafirishaji kwa njia ya bahari ili kuendelea kukuza uchumi wa taifa kwa sababu tutakubaliana kwamba miongoni mwa sekta ambazo zinachangia E, uchumi ama zinaweza zikasaidia uchumi wetu ukakuwa zaidi ni pamoja na usafirishaji wa baharini ndio wavuvi huko wazee wa Victoria wanapatikana e, pengine usafirishaji ndio unao kienda Dar es Salaam sasa hivi kwenda kwenda Zanzibar pale unakuta boti kadhaa azamu si na maboti mengine yote nafanya safari sasa pengine hizi meli zitakapotunuliwa zikawa zinasaidia usafirishaji kutoka huku bara kwenda Zanzibar inaweza ikasaidia kuongeza pato sana. la taifa eh ndio natuwekee e, Suleiman Masud akizungumzia swala hili la usafirishaji wa majini ni katika uzinduzi wa maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambayo yanafanyika kitaifa mkoa ni Mwanza Juni 25 mwaka huu Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar Suleiman Masudi Makame anabainisha mpango wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuboresha sekta ya usafiri wa majini na maslahi ya mabaharia. Mheshimiwa Rais kama ambavyo tumesikia ameridhia ununuzi wa meli mbili ambazo zitakwenda kunufaisha wasafiri wanaokwenda Dar es Salaam wanaokwenda Pemba na Unguja pamoja na Tanga na mara nyingine pia tutaangalia uwezekano wa kwenda Mombasa pale itakapobidi Aidha serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejipanga vizuri kuhakikisha maslahi ya baharia yanalindwa Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Amos Makala mkuu wa wilaya ya Magana ame Mashallah Eh, mm. hapo unaweza kusema mashallah. Wa meli mpya. Mm -hmm. uh -huh. e, Tanga Dar es Salaam Zanzibar na ikiwezekana e, tutaenda Mombasa. Na kwenda na Mombasa. Hii ndio serikali ya wamia sita Yaani yani moja kati ya mawasiliano <laughs> makubwa. <laughs> moja kati ya mawasiliano makubwa <laughs> ya chana na sim na ni, e. ni usafirishaji. Sahi. Wewe ufike nilipo, mimi nifike ulipo. Vitu vingi vinaenda sawa kama watu mkiwa mnaonana, mm. mnazungumza, mnapanga mikakati. Hivi unajua kwamba unaweza kusafiri kutoka hapa kwenda sehemu nyingine na ukaiona fursa kuliko kupiga simu. Sahihi. mimi nataka niende labda Morogoro. Mm, mm. Lakini mara nyingi huwa sifiki kule. Napiga tu simu ya vipi uko kuna nini kuna nini wananielekeza ila siku nikifika naweza nikaiangalia kwa sula nyingine kwamba hapa kuna maisha naweza yakaendelea kuna no. fursa kuna fursa naweza ikaendelea huku nilipo naweza nikatoa hiki kilichopo huku nikakileta hapa na cha hapa nikakipeleka kule kwa hiyo kama tunapata mazungumzo mazuri ya kiusafirishaji mm nchi nenda kuwa moja kabisa E, na mara mwisho na naenda na zangu bana ni kitambo sana maana kusafiri nako mimi pengine mm. hii kija itanisaidia mm -hmm. e, mara mwisho naenda Zanzibar e, unajua tulipanda pale kama kama saa mbili hivi tulitumia kama saa mbili na na, na azikuzidi saa tatu tukafika kufika Zanzibar ni miongoni mwa sehemu ambazo kitu ambacho kilinishangaza mm. ukiingia kwenye chombo cha usafiri wote mtu anaingia mule anaanza kusalimia kwenye gari. Mm. Na kila atakaingia mule. Jamani kwema. Mhm. Mm gari wanaandika kwema bwana. <laughs> Akishuka jamani muende salama. Anasema mm. haya na wewe pia. 
Lakini hiyo kitu sijaiona huko bara. Mtu akiingia na mambo yake. Huko tunapambana. Mambo ni kwanza ukisalimia kila mtu anageuka. Eh vipi? Lakini sasa ukiingia kule au anasema kunipiga bomu nini? Lakini sasa ukiingia kule usiposalimia ndo anakushangaa. Kwa hiyo katika wakiraisisha usafirishaji pengine sasa tutaanza kupata hizi tabia za kistaramu. Nikiwa nahitimisha kabisa maana Judi ananiangalia kwa jicho la nini jana e, niliwaambia sasa hivi nikiwa na toa yaliyojili na hapa na taarifa zile ambazo kidogo zitawafanya e, mchangamke changamke sasa hapa naenda India lakini pia nitarudi na Morogoro tuanzie India India jana katika maeneo ya eh, Chapra eh, eh, mm. watu wengi walibaki katika walibaki katika hali ya mshangao mm-hmm. mara baada ya mtoto mmoja nchini humo eh, kuzaliwa akiwa na mikono minne oh miguu minne oh. lakini alikuwa na mioyo miwili sawa eh? mm-hmm. mtoto huyu anasema mbeni wa kwanza wa prasuta priya devi aliwacha watu he, watu wengi katika hali ya mshangao huku akisema wengi mtoto huyu ni wa maajabu kwa kumshuhudia katika maisha yao taarifa kama hii niliwahi kuisoma kuna kipindi cha nyuma miaka ya 90 mm. kuna mtoto mwingine alizaliwa akiwa na mi, mi, wa, asa huyu alikuwa wa kike Hmm. alikuwa na miguu miwili miguu minne maana yake hmm. eh, kuna mingine unaona mingine imepita hapa ndani hivi hiyo miguu inakuwa inalingana ama ya, ina unajua oh. wanavyosema wataalamu wa afya mwye... ni kwamba eh, ile miguu ni ya pacha sana pacha hmm. wake ambao itakuwa zaliwa mapacha watu wawili lakini kutokana na maswala ya kitabibu sijui nini kimetokea watu hmm. wataalamu wenyewe wanafahamu zaidi ikawafanya wakaungana kwa maana hiyo hata kwa mtoto huyu walitakiwa wa ngapi? Wawili. E, na miguu minne vili vili. Hata hmm. yule wa mwanzo naye alikuwa anatakiwa yule ni wakawa anasema ile miguu ya ndani ni ya ni ya pacha wake wa pili ambao kutokana na maswala ya kitabibu si changamoto gani wanahita kidaktari ki, ki, zaidi hmm. wanaifahamu ikasababisha wakaungana lakini ndo akabakia mtu mmoja na vifaa vile vile kama huyu mtoto. Kwa hiyo nadhani hili nalo hmm. ni pamoja hey, na hata hivyo kuna daktari Anil naye alizungumza kuhusiana na mtoto huyu anasema watoto wawili mapacha wanatungwa kwenye ia moja la uzazi ndio sababu ya hili jambo mm. na kutumia mfuko mmoja wa mimba mm. eh, lakini katika hali isiyo ya kawaida eh, na hali ya kuchelewa kutenganishwa kwa mapacha hayo inatokea hatimaye kupeleka kusababisha watoto wao kuwa na dosari wanapozaliwa kwa oh, hii inatokana na hilo lakini niki, eh, eh, nikimalizia hili tukienda huko Morogoro kuna mtu alipotea katika kipindi cha takriban miezi wanasema miaka nilisoma mia, mia, hapa wanasema e, mabaki ya mwili wa mwanaume aitwaye e, Christom Simon na mm. umri wa miaka 47 ime mkazo wa mtaa wa Kambi 5 Manispaa Morogoro alipotea Novemba 2022 yamekutwa katika msitu wa mguru wa ndege uliopo katika mtaa huo mkoani Morogoro kwa alipotea tangu Novemba 2022 amekuja kupatikana mabaki yake. Kupatikana mabaki. Kupatikana yes. wakati huu. Yaani hapo na maanisha hapo nimefupa tu. Nimefupa mm. ndio. Mm. Mm. Sasa hii e, huyu bwana jana niliona pia ndugu zake kaka yake alikuwepo katika upatikanaji hiyo mifupa akiendelea kuangalia mabaki ya ndugu yake. Kwa hiyo tayari huyu bwana amepatikana lakini ndo ndo hivyo tena. Tumeshampoteza. Mm. Lakini pia kuna ishu nyingine hapa jana waziri mkuu alizongomzia alimwambia e, kama sikoseni mbea ile kuna mwanafunzi amepotea kuna shule moja hivi mwanafunzi mm. kike amepotea sasa kuogopa eh. yani hapa ongea wazi shida kabla amepotea amepotea kuogopa adhabu sasa shida ni kwamba <laughs> ile taarifa wakati ana, 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 anapotea mujibu wa mzazi wa yule binti mm. akatoa akaandika kinoti mm. kwamba na akamtaja mwalimu mm. kwamba mimi bwana nime, nime siji akosema uh, muondoka manini lakini mwambieni mwalimu fulani asiwafanyie watu wanafunzi wengine kama kile alichonifanyia mimi kimenifanya niishi maisha magumu sana mm-hmm. sasa waziri mkuu akatoa tamko mm-hmm. hakikisheni uchunguzi unafanyika mm-hmm. binti huyu anapatikana ama kama patikani julikana yuko wapi mm-hmm. ili tujue kitu cha kufanya katika hivi akijulikana yuko wapi si ndo amepatikana eh sasa akisha unaweza ukapenda kama hapa anaweza akapatikana mabaki mm-hmm. ama anaweza akapatikana yeye mwenyewe yeah, okay. na akipatikana yeye mwenyewe ndo itakuwa vizuri zaidi mm-hmm. ili tujue kwa nini alifanya hiki 
na pengine sababu ni zipi mimi naweka kijiti changu pembeni na urudisha kijiti kwako Judith Bryson Kishesha leo katika magazeti <coughs> tunaingia katika wasa wa magazeti na Juliana kutokana na muda naomba tubadilishie hapo tuweke eh, magazeti asante Tutaendelea Judith Okay, mtazamaji tunaingia katika kipengere cha magazeti na kujua yale yaliyojiri katika kurasa zake za kwanza ambapo tutaanza na gazeti la mwananchi. Katika gazeti la mwananchi ukurasa wake wa kwanza imeandika hukumu ya kifo. Eh, hukumu ya kifo sababu watu kumi kuhukumiwa. Na hii ndio ile ya kwenye ya Tanga hii. Ndio. Hawa wali 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 walikuwa wali, natuhumiwa hapo e. kumuua mlinzi wa wa, 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 wa mahala fulani. Mm. Sasa baada ya kupatikana na hatia hawa watu kumi wamehukumiwa kunyongwa. Kwanza kifungo cha maisha na kunyongwa. Hivi siku hizi tunanyonga sana? Hapana. Eh. Ni sheria, sheria ipo, ni sheria ipo. Lakini ni miongoni mwa sheria ambazo mara nyingi hazitekelezwi hapa. Kiuzi tuliona wanne amenyongwa hapa nje ndo au okay, ndo tukaanza kuzungumzia so, sheria sasa mimi unajua najiuliza hey, jamani hebu subirini kwanza hapa hey. <coughs> tuweke nukta ndio kama juzi wanne ndio leo kumi hivi kwa maana hii sheria ingekuwa inatekelezwa ndio maana nikauliza siku hii sheria ingekuwa inatekelezwa kama wanavyoona nchi nyingine tuwa na niliwaambia hapa e, miongoni mwa mataifa ambayo yanatajwa yana kwa kunyonga sana watu kuitekeleza sheria hii ni pamoja na Iran. Mm-hmm. Iran wanaitekeleza sana hii sheria. Yaani Iran ikipita wiki mtu hajanyongwa, hiyo ina ina kuwa ni news ama habari. Mm-hmm. E, Sasa um, hii hapa nchini Tanzania sheria hii ipo lakini na tulitusema tuli hapa katika kipindi cha awamu ya kwanza yeye mm. alitekeleza hii sheria mm. lakini kipindi cha mkapa kwa kwa takwimu haiku haiku haikufanyika basi mm. kosea lakini pia kipindi cha cha Joni Pombe Magufuli haiku mm. haikufanyika hii sheria lakini sasa hivi tunaona imetekelezwa watu kumi hao wame mm. wamehukumiwa wame kunyongwa yani haijateke yani haijatekelezwa mm. Ni kwamba ni, ni, ni hukumu imetoka yeah. lakini ile unyongaji. Ehe. Kwa sababu unaweza kuwa kisha toa hukumu kunyongwa. Sisi tukiambiwa utanyongwa. Utakuwa unyongwe. Eh, kama anaambiwa utanyongwa, hatuwezi kuambiwa utanyongwa saa ngapi? Mm. Na je, ni kesho au ni leo? Ila si tunajua ndakuwa. Ni taarifa imeshatolewa. Kwa maana hiyo eh tuendelee mm. na, na na pengine sheria kali zinatoka mm. ili kuweta fundisho kwa watu unajua unapotoa uhai wa mtu nzima na wewe wakae mm. watafute hukumu ambayo italeta italeta fundisho okay. na, na, na endelea na endelea tubadilike jamani mm-hmm. majeruhi ajali ya new force wa misho hospitali baadhi watambuliwa ni katika ukurasa wa nane lakini mbunge amvaa tibaijuka sakata la bandari ndio mm. mm. na bandari lakini pia kuna habari imeandika hatari ya kuwaona wagonjwa wodini hatari ya kuwaona wagonjwa wa dini. Mm-hmm. Lakini pia kuna habari imeandika kesi ya mwanamke, kesi ya mke wa bilionea Msuya, wakili wa mjane atoa ya moyoni shauli kukwama. Mm-hmm. Lakini pia kuna habari imeandika wanne wa familia moja wateketea aliyechomwa kisu Arusha Azikwa. Ndio ile kuhusiana na ile e ela ya luku ela ya luku shilingi 1000 sasa amezikwa ameshazikwa mwezi Mungu amlaze mahali pema pepo tuingie katika gazeti nalofata gazeti la majira katika gazeti la nipashe ukurasa wake wa kwanza umeandika wabunge wataka rais asirudi nyuma mm. rais asirudi wa bandari hapo nyuma kuhusiana na bandari mm. lakini pia mm. E, uh, kuna habari imeandika mama watoto watatu wateketea kwa moto wakiwa wamelala. Ase. Ni ajali mbaya sana sana. Lakini pia kuna habari imeandika spika atoa msimamo sakata bei ya mahindi ni katika ukurasa wake wa pili na kuna habari imeandika wadau wasema kufutwa tozo mia mala simu kutaleta nafuu. Eh, hey, mm. zungumza hapa jana bana unatuma 5 
akatwa au unaanza kusema nije mimi nipeleke hii hata sasa hivi unasema sasa kama nakatwa shilingi 1000 inabidi nimpeleke kwa mimi nipande mwenyewe ni yeye nipande nibakize na hiyo 200 kwa hiyo nadhani itasaidia hiyo kwa sababu hakuna kweli ilikuwa ina faida lakini kila kitu kina faida mm. na hasara. Kwa lazima hapa serikali iangalie ibuni eh, vyanzo vingine ili kupunguza kupunguza hii. Okay, lakini pia gazeti hili linaendelea kuandika kusema dereva aliyesababisha ajali ya vifo kumi wakiwemo waandishi wanipashe kotini. Ni okay. katika ukurasa wake watatu. Eh, lakini pia kuna habari inaandika miili ya watu watatu ajali ya basi yatambuliwa bado watu wanazidi kutambuliwa. Dalili e, ya nyufos hiyo kwa jombe. Ndio. Basi tuingie katika gazeti ambalo linafuata hapo, gazeti la majira. Gazeti la majira ukurasa wake wa kwanza limeandika Dr. Sila ashukiwa sakata la bandari ya daiwa anapotosha wa Tanzania kuhusu uwekezaji. Hana malengo wananchi watakiwa kuzidi kumunga mkono. Rais Samia ni katika ukurasa wake wa nne hmm. lakini kuna habari imeandika CCM yatangaza kibano kwa Mwiguru ni katika ukurasa wa nne hebu hebu rudia hapo CCM CCM yatangaza kibano kwa Mwiguru CCM yatangaza kibano kwa Mwiguru Mwiguru chama ndio waziri waziri wa fedha chama hicho chama kimetangaza chama CCM Mm-hmm. Eh yes, tusiendelee ni katika ukurasa wa nne kama unaita habari za so. ndani. Mm-hmm. Lakini pia kuna habari imeandika speaker ataka uiano magari ya wagonjwa. Mhm. Okay. Mm-hmm. Dedi Ilala amtumbua meneja soko la feri. Ni katika ukurasa wake wa Huyo <laughs> ni mkurugenzi wa wa Ilala eh. Ndio. Hey. Lakini Ukraine yaharibu daraja la Crimea. Crimea. Okay. Mm-hmm. Lakini fahamu njia ya kuacha matumizi ya sigara ni katika ukurasa wake wa 14. Unavuta sigara. Hapana, na sijawahi. Na hujai kufikiria. Usije ukabadilisha mawazo. Sijawahi kabisa. Mm. Na utokaa kufanya hivyo. Ah, itawezekana. Na kama umri umeshapita. Watu mnabadilika. Mimi, mimi niliwahi mm. kuona yani kuna mtu hii swala la sigara hizi mm. tumbaku hizi. Yaani nimekuona mtu anashindwa kufanya kazi kwa sababu hajapata sigara. Mm. Ali kwa namna ambavyo amekuwa amekuwa ameathirika na kutaja mm. kuwa sigara. Unamkuta yani hawezi kufanya hata kazi. Mm. Anahitaji sigara. Kwa maana hiyo ili swala na mabati nzuri huwa wanaandika ukutaji wa sigara ni hatari kwa afya yao. Yeah. Oh. Mm. Yes, basi tunaendelea na gazeti hili la majira ambapo pia kuna habari imeandika mama watoto watatu wateketea kwa moto ni katika ukurasa nne lakini pia tume ipitia ya habari za gazeti ndio pita magazeti ambayo tayari tumepitia vichuo mm-hmm. wa kuepa kodi upate asilimia tatu ni katika ukurasa wa nane unaye mtu utaanza kuanza unaye mtu kichwa kama na mtu namjua unaye mtu eh alipi kodi eh, asilimia zako ni tatu ili na yeye pate asilimia zangu tatu waarabu wanasema ukitoka huyo ni mmoja Tufanye okay. unawajua una watu watano. Ah sasa shida pale wameandika fichua wa 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 kuepa kodi. Hawajasema sio mkuepa. Wakuepa kodi. Ile tutaona humo ndani yeah. hasa eh, pengine niki 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 nikiwafichua niki, niki watu kumi mm. na hizo asilimia tatu zinaongezeka zina ama hata nikiweka watu mia moja na kuwa na hiyo tatu. Lakini sasa kila mtu atakupa ata zake kila. <laughs> Lakini pia kuna habari imeandika polisi yeshikilia wanne kwa utekaji. Na hii ndio ile taarifa e. nadhani ya katavi mm. eh, ya wewe kumteka mtoto yule na kumfungia ndani wakidai milioni 50. Ndio. Na anafanya al... kazi bwana. Eh mtoto huyu alikuwa ni mwanafunzi. <laughs> ndio. <laughs> Basi tuingie katika gazeti la habari leo. Gazeti la habari leo limeandika ukurasa wake wa kwanza serikali yatoa bilioni 320 kununua mahindi ni katika ukurasa wake wa pili. Eh. Hey. <laughs> bilioni mahindi 320. Mia tatu ishirini. Mia tatu ishirini. Hmm. Hiyo ni ya kununua mahindi. mahindi. Tafadhali tujuane hapa. Na hii usiende kununua oh. mtama, usiende kununua nini. Wewe kanunue mahindi. Hii ni hii ni taarifa njema kwa wakulima. Ndio hili ambalo walikuwa linazungumzwa hapa Ay, hata bungeni limejadiliwa mm. kuhusiana na swala la la, la, la watu kuuza mahindi nje na hii. Na ukalalabika kwamba oh Tugine, masoko sasa yameshuka na nini? Mm. Sasa bilioni 320 hiyo kuimaliza mzee 
Ni habari njema sana. Kama maendi tuwauzie. Mm. Yaani hapa tunakuwa tuna kama yani mm. na hii mimi naitazama kama una uh, ukiuzie serikali mm. ni kama unachukua pesa yako kwa mkono kwa mkono wa kulia mm -hmm. unaweka mkono wa kushoto. Wa kushoto. Okay. Kwa sababu ukiuza pale maindi baadaye kwa bahati mbaya ikatokea changamoto ya chakula. Yale yale maindi mm. yanakuja kutusaidia sisi. Yale yale na, 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 na taarifa hii mm. uh, nakumbuka kwenye ziara ya rais. Ndio. Dr. Samia Suluh Hassan mm. hapa Mwanza alizungumza. Mm. Akasema kwamba pamoja <coughs> na harakati zote, changamoto zilizopo, sasa serikali itakwenda kununua eh, mahindi mm. kwa ajili ya ku, ya kuhifadhi kupambana na tatizo mm. hili la la njaa ambalo eh, tishio la njaa. Ndio tunaiona. Kwa sasa naona huu ni utekelezaji wa kile ambacho mm. amekisema. Amekisema mheshimiwa rais kuna maeneo kweli kuna ma mataifa kuna mm. changamoto ya njaa. Ya changamoto ya mm. njaa ishia hapo hapo kuna changamoto ya njaa mimi naendelea lakini pia em mama ya ukoo maisha ya wajawazito 1025 ni katika ukosa wake wa nane jana ishia kwanza hapo na malizia huko mama wa tatu <laughs> eh hey, wafa ajali ya moto wabunge wa sifu usikivu wa serikali bajeti kuni katika ukurasa wake wa tatu hmm. lakini pia majaliwa aagiza uchu, uchu, uchunguzi wanafu, wanafunzi aliyepotea ni katika ukurasa wa nne hiyo ulizungumza sudi lakini chongoro uh -huh. adhiri a uh -huh. <laughs> adharisha uh -huh. kwa chonganishi aidi hewa ahadi hewa lakini pia Tanzania yafungua ubarozi Indonesia na wanaokopesha fedha kiholela faini milioni ishirini inawasubiri bakwata ya jenga za anati 120 nchi nzima, nzima. Mm. eh ni katika ukurasa wake wa na mimi wakati nataka kuambia kwa hiyo swala la imama sasa mm. tu, tunaenda taratibu uh -huh. mwanzoni ulitaka kuzungumzia emmama emmama huu ni mpango wa serikali wa kusaidia wa mama wajawazito pia lakini yeah. watoto kuweza kupata kufika maeneo ya vituo vya afya yeah. kwa haraka na wepesi uh -huh. na, na kuhusiana na hili jana uh, makamu wa rais uh -huh. akasema kuendeshwa uh -huh. pikipiki ndio boda boda wanapohudumia mama wajawazito na watoto mm. wahudumie kwa staha hekima na busara na mambo kama haya mm -hmm. sasa kuna hii kuna hii tabia unaweza ukawa unamhudumia huyu mama wajawazito mm -hmm. pengine sasa unampeleka na pikipiki yako umepita kwenye 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 korongo na wale miamba wanatembea wale yani hey. hiki ndicho ambacho kinaonekana pengine ana boksa mzee mtu yuko hapo mwambie kitu lakini mtu unaoje kabisa nimempakiza mtoto mdogo punguza mm. basi mwendo Huko na mama mjamzito huo mwendo basi uwe wa 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 mm. wasta kwa ajili ya usalama wa mama usalama, na mtoto na usalama wenu wote wa mama sasa so, unaweza kuona kimbia unasema unawahi kumbe unamuumiza unamuona na sio kumuumiza uenda mm. usimfikishi eh eh kwa hiyo hii taarifa serikali inajitahidi kupambana na kusaidia hawa wajawazito wa, wa kufika maeneo juu uweze kujifungua salama ili kupunguza vifo kwa maana hiyo na sisi sasa kama jamii tunapaswa kuchukua nafasi yetu katika kuisaidia serikali kufikia lengo. Mm. Basi tuingie katika gazeti linalofuata. Nasubiria la michezo hapo mm -hmm. na utahitaji. Mm. Mm. sport. Unataka tuingie katika michezo. Unaanza na uhuru kwa na uhuru. Wabunge wa wavaa wapotoshaji bandari. Eh, hey. bado sakata hey. ile la bandari bwana. Mm. Eh, hey. vuta ni kuvute. Vuta ni kuvute iko pale. Mm. Lakini pia kuna habari imeandika viongozi wa dini wakemea mijadala yenye kuligawa taifa. Mm -hmm. mm. Rais Dr. Samia afuta machozi ya mjane. Okay. Yes. Jane amepata pata msaada kutoka kwa rais. Tuendelee, tuendelee. Sawa. Uh -huh. Sema anusurika kifungo cha maisha baada ya kukamatwa kwa jina kwa nini? kwa jina lisilokuwa lake ndio haya kama tusudi shabani kuna mtu mwingine anaitwa sudi shabani haya majina haya jamani umekosa mama ile habibu umeshaikona sehemu ukakuta mtarajina kama lako mimi kuna tena bahati mbaya kuna kuna sio bahati mbaya ni bahati nzuri tuseme kuna tuseme walikuwa wanatuhumiwa kwa ugaidi kwa Arusha kuna mmoja wa watu alikuwa anaitwa Abdullah Uthmani nikasema eh Dalla Thumani afu na hii na hii na tukuta mimi kuna mmoja anaitwa Sudi Shaban na iko hivi mtuhumiwa kuna mwingine juzi amepoteza haki zake za msingi mwana mama huyo 
kwa kubadilisha jina la baba jina la baba ndio yani mimi nami... nimeolewa na naitwa Judith Kishesha leo nika ukanioa mimi naitwa Judith Sudi tume tumefarakana tume hapa na pale lakini tuliwahi kuchuma mali zetu wote wawili tukasema hapana mm. tugawane kwenye gawana gawana ile ukanizidi kete mm. twende mahakamani mm. tumefika ananiambia sasa eh mali hii hapa ni kweli hivi na hivi basi inabidi kugawana alafu unasimama unasema sijawahi kumooa Judi Sudi mimi nilimooa Judi Kishesha. Kishesha sasa huyu Judi Sudi ni nani sijawahi mimi kuoa mtu wa jina hili ah pana mimi jamani Sudi alinioa sio wewe sasa unaitwa nani unaitwa nani mimi naitwa Judi Judi Sudi Judi Sudi mjuni ah huyu alimooa Judi Kishesha mimi nilimooa Judi basi sawa hii swala eh itabidi kwanza maswala ya kisheria itabidi watu wa, wa, waangalie sana sema speaker giza serikali kuangalia mgawanyo mgawanyo magari ya wagonjwa lakini pia majaliwa ataka uchunguzi tukio la wanafunzi kupotea shuleni ili tumelizungumza hapa maagizo manne ya chongolo katika kumkomboa mkulima na hii taarifa ya wakulima kulima saa hizi wana wana wanasaidiwa wana, wana, wana sana na serikali serikali yes. inajaribu kuangalia wakulima kwa, kwa sababu na ukiangalia hata uh, wizara ya kilimo ni miongoni mwa wizara ambazo zimeongezewa pesa mm. etu Juliana tuweke gazeti la mwanasporti twende haraka haraka kuangalia habari za michezo nini kimetokea huko E, na mimi nakumbusha kwa miongoni mwa wale wengine waliopewa thank you na Simba ni Beno Kakolanya. Juliana tuwekee gazeti la Mwanasport. <laughs> Hai, katika gazeti la Mwanasport tunaona hapa kuna picha mbalimbali mbali za wachezaji mm. lakini taarifa ya kwanza inasema Onana Randall wanukia United kwa Harvard weka bando kane e, kane msala. Kane msala. Hai, mambo okay. hayo. Mm. Chama la Thank you FC kuna kikosi hapa. E, tawala waliopewa thank you na, na timu mbalimbali na muona tulisi la Kisinda Bernard Morrison <coughs> Beno Kakola nyanyoni na watu wengine hapo mtazamaji mwenyewe ukienda kununua gazeti hili utajionea nasema Morrison nje lilepo Maxi Mambo Fresh Helmi naye amemtisha Nabi huko amemtosa Nabi huko Okay. Eh, huyu ni, ni ule eh, kocha wa viungo wa, hmm. wa klabu ya wa Yanga ambaye ana, ana, anaonekana anafanya kazi yake nzuri watu wanamsifia sana anaonekana anaweka eh, kikosi anakiweka katika hali nzuri fitness ya, ya, ya wachezaji wa Yanga ipo juu kwa hiyo ino, na, na miongoni mwa usajili muhimu ambao Yanga au mtu muhimu ambao Yanga hawapaswi kabisa hmm. kumpoteza katika hmm. msimu huu hmm. eh taarifa nyingine nyingine nasema lakini pia wameandika usajili mpya simba ya geuki, ya geukia makipa makipa <laughs> mkude kakolanya nao wapewa bye bye eh na makipa kwa sababu unajua usajili eh, usajili wa safari hii jamani kila timu zimejipanga <laughs> na tumambo ya bye bye kwa kweli thank you mm. yanazidi kupanga sasa mimi nilikuwa na kitu kimoja najiuliza eh. thank you ndio alafu kinachofuata ah habib kwa heri bwana bye 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 sasa kama mimi ndio thank you mzee naenda nyumbani kulima au tunafanya hiyo tatenga unajua wachezaji tayari wewe unachokipaji unachokifanya kinaonekana hey, go, kama sio mimi mtu mwingine basi mwingine anakuchukua kwa sababu wachezaji wanaopewa thank you hey. sio kwamba ni wabaya hivi mchezaji hajui mm. wana uwezo lakini oh. kwa timu wanazochezea mm. pengine wameonekana wanahitajika watu wenye uwezo zaidi yao hebu nisaidie hapa unaweza usicheze simba au yanga oh hii inaweza ikawa ni sehemu ya ya kudhihirisha kwamba kiwango pengine kimeshuka cha mchezo wao wanajua kucheza vizuri mpira naweza nikaandika barua ya maombi kwenye timu yako unataka kusajiliwa? Ah, and nauliza. Kwamba na mimi ni mchezaji. Ah, shida. Mimi sijui lakini shida ya mpira ni kwamba mpira sio hapa. Au ni paka unione. Hicho watu wanaona. Unaona unaona. Nakumbuka kati tunaanza nilikwambia hivi usiniaminishe kwamba unajua kucheza mpira. Mimi nitakuona katika viwanja mbalimbali mfanye. Je, naweza kuandika hiyo barua sasa? Sasa mimi kwa kwa, kwa mimi sina na timu fulani. Sina jibu mimi najua lakini mpira. pengine mm. e, unaweza pengine ukao umeandika hiyo barua. Mm-hmm. Alafu unajua ile sio kama kazi tu unataka uombe kazi fulani unani kwa sababu unacheti hapana. Mm. Ile kama ukiandika barua lakini naamini wale viongozi watakuhitaji wa kuone uwanjani pengine watakuita ufanye majaribio mm-hmm. ili uweze waone kama yaliomo yamo yamo unaweza sio maneno sio maneno na kwa simba wanamhitaji 
e, kweli kipa mwingine kwa sababu Aish Salum Manula ameumia na alikuwa South Africa kwa ajili ya kufanya na, na, na lakini matibabu. pia katika hao ambao wamepewa thank you mm. umri wao bado unawaruhusu kuendelea e, wapo ambao umri wao bado unawaruhusu kwa sababu hata pale walikuwa wanaendelea kucheza e, Beno Kakolanya bado anahitaji na hata ukiangalia kuna tetesi baada ya kutoka tu kule kuna tetesi ambazo inasemekana wanaenda kucheza sehemu nyingine kwa hiyo bado wanaendelea na umri wao wanao nafasi ya kuendelea kwa kani kwa sema unaweza usicheze hizi timu kubwa mm -hmm. za kali ya koo ama naanza mpare lakini ukacheza hizi timu nyingine huko Okay mtazamaji sisi tunakamilisha katika kile mm. kilichojiri katika magazeti ya leo na tunaingia sasa wa saa mwingine kwa saa mwingine mm. ni wetu wamefika ah wageni wetu wamefika wamefika tayari wamefika mm. Sasa wakati wakati wageni nadhani yeah. atusomee ujumbe mm. wa wow, Tanzania walikuwa wanatusikiwa na tutazama hapa walikuwa mm. wanazungumza nini na wao Okay Huyo anaitwa Ismail Husini kutoka Morogoro Mkambarani mm -hmm. da kusema ukweli mimi e, choki si choki kuasifia uandishi wa habari wa Star TV mpo vizuri sana sana kwa niaba ya timu ya tuongea asubuhi mm. tumepokea sante sana, sana. okay no. mm -hmm. lakini kuna mwingine anasema yeye anaitwa Devi Chunga kutoka Yombo kama tozo za miamala ya simu zitatolewa itakuwa vizuri ila kuna wabunge wengine wapo tu bungeni lakini nimpongeze mm. E, ni mpongeze wabunge kuliko anasema kuliko wengine wananchi wetu sijajua zaidi ameandika nini kwa sababu <laughs> naona nimkeka hapo nimkeka mrefu sana na haueleweki sana tuandikie maneno mafupi sana ambayo hmm. yatakuwa yanaleta maana hmm. kwa wakati huo mwingine anasema mimi nahisi beno kakolo, kakolanya hmm. alikuwa na mas, m, msaada mkubwa simba hmm bai masatu edolo kutoka mchezo jili huu yani sasa yeah. kuna mitazamo tofauti tofauti mm -hmm. okay mwingine yeah. anasema nawapata kutoka Arusha mko vizuri sana asante sana okay eh huyu anaitwa Richard Gerila Lembela tatizo la swala la bandari mm. wananchi tume tumeletewa wakati wa bunge wameshalipitie wameshalipitisha kwa hiyo sisi hatuna nguvu ya kulizungumzia <laughs> alitaka kuzungumzia kuhusu hiyo mwingine anasema hiyo pesa ya kununulia mahindi ipo mjini vijijini haipo na kama unataka usafirishe mahindi yako kwenda huko nje je nauli utatoa wapi na hizo debe za kota Mm. Ana debeta na nataka uzi nje. Ana, anasemea sasa ile yes, serikali hivyo sema kwamba tuwezi kuruhusu mtu anatoka nje anakuja kwa mkulima moja kwa moja. Hapo hapo anakuwa faidi. Mm. Anayefaidika hapo ni daraja. Yeye hana chochote. Eh. Na tano lakini zinashauriwa kwenda. Anaweza kwa tano pepe. lakini jamani ni debeta. Kwa unaweza kupeleka hivi usafirishaji umezingatia. Sinaweza kama ni punje moja moja, punje moja moja. Anaishia na nini? Kwenye hili na yeye ndiye mjibu sahihi zaidi. Bashe basha mm. bado watu hawajelewa na tutafuta basha kweli yes, bado kuna bado kuna tutafuta basha hamu kwenye lija mheshimiwa waziri wa kilimo mm. ili kuja kutolea ufafanuzi zaidi okay. eh, kwenye swala hili huyo anasema anaitwa Yunusu Useni Yunusu kutoka Bukoba Star TV mko juu sana asante sana mm -hmm. lakini pia mwingine anasema nawapata vizuri kutoka Rombo Mashati Asante sana Rombo. Mm, watu wa Rombo hapo. Mm. Huyu anaitwa Solomon kutoka Mburu Manyala Simba tunawaomba mfanye usajiri mzuri mtatuangusha mara nyingine. Haya. <laughs> mm. wa Simba mnasikia. Wa pressure. Shika moyo. Eh eh. Ah mwingine anasema yeye anaitwa yeye hajajitaja, anasema yeye anasema wanahabari na wasifia kwa sababu moja mm. tu uh, mnajua sana kuchambua. Asante sana. Asante sana. E, sima blessing mayunga kutoka Ruamgasa Geita pamoja sana Star TV mpaka Tamati hapo Star TV na wasalimia sana. Asante sana. Nayo salamu na sisi tunamsalimia pia. Mm. E, Paulo ki, Paulo Kitula kutoka Geita wamekosea sana kumtoa Beni Kakolanya. Mambo hayo. Mm. <laughs> Mambo hayo. Mambo hayo. Mwingine anasema mimi ni Yohana Nzuka kutoka Mwanza mwana Simba Kwimba nauliza kuhusu tetesi za Mayele vipi bado yuko Yanga au tumenyanganywa au vipi 
Eh, anyway, eh, kwenye issue ya tetesi za maeli na inasemekana mm. eh, kuna timu zinamtaka mm. nje ya nchi. Mm. Lakini pia yeye eh, nafasi kubwa amewapa Yanga na ametaja kiasi chake anachokihitaji kwa sababu sasa hivi maeli soko lake limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ili kumbakisha Yanga wanapaswa ku yani kupasua kama wanaweza kucheza butua mm. waanze kucheza. Eh yango na bidu waanze kucheza. Wamweze. Wanaweza wanatakiwa wae na na pesa ya kutosha ili kumshawishi yule bwana aendelee kubaki kwa sababu ana, ana fursa nyingi huko nje. Okay. Mm. Mwingine anasema Star TV nawapata vizuri sana kila siku asubuhi sema ukweli mko makini. Nipo bari ya disimio. Sante sana. Ok, mungina mm. naitua Ndanga Ndago na patikana Mbuyuni kata mm. ya ma, mapatano wilaya ya Mkinga mkoa wa Tanga. Kelo yangu mimi ni kuchangisho pesa kwa ajili ya mwenge kiasi cha shiringi F4 hii ni haki. Mm. Anachangisho mwenge pesa. Mwenge anachangisho pesa ya nini? Anachangisho pesa ya mwenge. Si tunayo bajeti ya mwenge. Sabu baje, mwenge una bajeti. Una bajeti yake ya kuzunguka nchi nzima. Mm. Mm. Na almasho ulinao wanatenga bajeti zao Yani kila mwenge unakosimama mm. Haujaja ya bahati mbae mm. Mwenge safari yake imesha pangwa Utatoka hapa, utenda simfrani Utafanya mm. hiki Kwa garama fulani Sasa ni nani anamtoza Tupesa ya mwenge Tupesa ya mwenge Tupesa ya mwenge Tupesa ya mwenge Ok, tuendele na ujumbe Mungina Kuna nasi... dakika moja yudi Ndiyo mm. Mungina, eh, say ujumbe ni mwingi. Mungina asema na wapata vizuri ya studio mimi Patrasi Mavika nipo msata mayele ya pewe mawa yake maana ameibeba yanga kiasiki kubwa sana. Na, sami, ametumisa mm. majuku mwenye. Ya ni kwezi. Mm. Mm. Yeah. Mungina naitua Tobias Paulo kutoka majengo morogoro. Usheuli wangu ni kwamba habari za vipu fuzitolewe bila kuficha ficha kwenye vyombo vya habari. Sawa. Mm. Yeah. Kwenye swala lile la ajari. Mm. Ajari na nini? Mm. Huyu anaitwa Jaki wa Gailo Simba na waomba wa, wasitusajilie vifaa ili turudishe heshima yetu. Kuna kaa heshima kalipotea kumbe. Kuna <laughs> 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 Jamani jamani mwenzenu naliona hilo Reni la mafanikio ndio linapita tena katika mautamu mautamu tena mwaka huu yamekuwa mchanganyiko maonyesho ya 47 ya 77 katika mwaka 2023 Radio Free Africa Star TV na Kiss FM wamekuja kivingine kabisa katika kunogesha yale mautamu ya 77 tunakubeba tunakuleta kwenye kilele cha mafanikio ndio tunakupa ofa 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 tena Yawahi kutokea Tumeshusha matangazo yetu katika msimu huu wa saba saba Kuanzia tarehe kumi na tano juni Hadi tarehe kumi na tano julai Ishirini ishirina tatu Wewe ni offer tu Yes, hatuna mengi Tupigie simu karika idara yetu ya masoko Sifuri sita mbili tano Tisa tisa moja Saba sita nne Au sifuri sita tano nne 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 Tisa sita nne Kwa dare salam Ukipiga mwaza ilemela Kupitia sifuri sita mbili nane 
au 0795 5 au 0795 5 kupitia Star TV Kiss FM na Radio Free Africa mahaba yote tunakubebesha wewe kama hiyo haitoshi kupitia kituo cha kupendwa cha Star TV utatazama mubashara na tutapita bampa tu bampa banda kwa banda huku kinogeshwa moja kwa moja na watangazaji mbali mbali kutoka Star TV Kiss FM na Radio Free Africa jamani na shindo kujitetea iache ikufike ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu Tanzania na maombi ombo tujaze na roho kila jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tusifu Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Kujali 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 sokea jengoni pame wiva pame wiva pame wiva kumekuta iwalala ya wakawono tunadumbuke ehe eba tayari eba re eba re wanasema pensere ni karamu na karamu ni karamu lakini karamu ni ya bwana mipango tayari tayari Wabilo, wabilo, wabilo. Tu. Tumerudi. Tena. Iwe, akatakana kabingo bwato. Yaani daga inafukuza mtumbu itukoge. Kwisha. Fujuri. fanikio ndio linapita tena katika mautamu mautamu tena mwaka huu yamekuwa mchanganyiko maonyesho ya 47 ya 77 katika mwaka 2023 Radio Free Africa Star TV na Kiss FM wamekuja kivingine kabisa katika kunogesha yale mautamu ya 77 tunakubeba tunakuleta kwenye kilele cha mafanikio ndio tunakupa ofa 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 tena 
wajawahi kutokea tumeshusha matangazo yetu katika msimu huu wa saba saba kuanzia tarehe kumi na tano juni hadi tarehe kumi na tano julai ishirini ishirini na tatu wewe ni ofa tu yes hatuna mengi tupigie simu katika idara yetu ya masoko sifuri sita mbili tano tisa tisa moja saba sita nne au sifuri sita tano nne 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 tisa sita nne kwa dar es salaam ukipiga mwanza ile mela kupitia sifuri sita mbili nane tano tisa tano saba nane saba au sifuri saba sita nane mbili tisa mbili tano moja sifuri mautamu ya saba saba kupitia star tv kiss fm na radio free afrika mahaba yote tunakubebesha wewe kama hiyo haitoshi kupitia kituo cha kupendwa cha star tv utatazama mubashara na tutapita bampa tu bampa banda kwa banda huku kinogeshwa moja kwa moja na watangazaji mbali mbali kutoka star tv kiss fm na radio free afrika jamani na shindo kujitetea iache ikufike ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika moja hamsini zaamka tusifu. Nawakaribisha waibu. mtazamaji wa TV karibu sana e, hiki ni kipindi cha tuongea asubuhi tunaendelea hapa kuzungumza masuala mbalimbali yaliyojiri e, katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania tukiangalia uchumi siasa na mambo kadha kadha bila kusahau michezo na burudani hiki ni kipengele cha mwisho na hapa tunaenda kuangalia mjadala wetu wa siku ya leo mm. na leo tunaangalia ushirikishwaji wa dini katika maendeleo dini zina nafasi gani katika shughuli za maendeleo dini mm. zinapewa nafasi yake katika ma- kukuza maendeleo ya taifa pengine dini ina mchango upi katika maendeleo ya taifa wakati mwingine mtu anasema mimi bwana na dini tu mimi na kitabu mm. masuala ya siasa hapana masuala ya siasa hayo na, na wakati mwingine mm. mtu anaweza akasema hivi kama sola ni la kiserikali dini inayafata nini pale mm. kwa sababu mimi tayari ni, ni professional yangu nimeisomea mm. najua namna ya kuongoza kiongozi wa dini anakuja kuzungumza nini kwenye sekta yangu mm-hmm. lakini wao si watatuambia kwa nini huwa wanashirikishwa pale na, na tumeshuhudia eh Uh, na viongozi wamekuwa kweli wakishiriki shughuli mbalimbali viongozi wa dini eh wakishiriki shughuli mbalimbali za hususan ni za kuendesha nchi uh, kama umeona sasa hivi tuko kwenye kwenye mjadala huu mzito mjadala yes, wa bandari, bandari. Mm. Eh, mkataba wa bandari tumeona viongozi wa dini maeneo mm. mbalimbali mm. kwa mitazamo yao wameendelea kuzungumza mm. na nini kwa hiyo nafasi yao ni kubwa sana mm. na ni juzi nimekumbuka nilikwambia judi kwamba wakati serikali inasema wananchi ndio viongozi wa dini wao ni waumini. Wao wa 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 Muungano wa Tanzania e. lakini ni muumini. Ndiye. Wadhebu fulani. Sawa katika hilo sasa e, mtazamaji tumewaalika viongozi wetu wa dini ambaye ni Askov Cha Charles uh, Sekelwa mm-hmm. lakini pia tuna Sheikh Hassan Kabeke. Alhaji. Karibuni sana. Asante. Judi sasa wewe tuangalie Maoni kule kule mimi mi, mi nitakuja hapo wakati huo mkiwa mnaendelea kwa na karibuni na wakaribisha sana askofu karibu sana nashukuru sana karibu sana karibu sana na chef karibu sana asante sana kwenye kipindi cha tuongea siku hii najua nyinyi wenyeji mwenyeji sana hapa mwenyeji karibu sana na kama tulivyozungumza hapa tumekuwa tukijadili masuala kadhaa na jana kupitia ule mkutano ambao mlitisha kuhusiana na sakata hili la banda tukasema si mbaya tukawaita viongozi wetu 
e, wa kiroho waje hapa basi watu watueleze maswala mbalimbali kumekuwa na mtazamo pengine watu wengine wanadhani ukiwa kiongozi wa dini we mambo yako ni ya dini tu mm. maswala haya siasa na maendeleo e, pengine waachie waachie watu wengine sasa tukasema hapana hemu tuwaite viongozi wa dini watuambie ni nini hasa e, e, kipi ni kipi twende wapi tushike mm. kipi kwa sababu hawa ndio viongozi wetu na hata serikali ukiangalia ikiwa nazungumza watawasikia viongozi wa dini fanyeni jambo hey, fanyeni jambo fulani viongozi wa dini fanyeni hiki viongozi wa dini fanyeni kile karibu sana bwana nashukuru sana na sasa twende moja kwa moja katika mjadala wetu ukiangalia pale tuka tumeandika ushirikishwaji viongozi wa dini katika maendeleo ama ushirikishwaji wa dini mm. katika maendeleo kwa nini kwa nini dini Yaani kwa nini tuishirikishe dini katika maendeleo? Ya, yeah, asante sana mtangazaji. Labda mimi nianze kwa kusema ya kwamba ni, ni swala la ufahamu tu. Okay. Unajua ukimfikiria kiongozi wa dini na ukadhani ya kwamba labda jukumu lake ni kuzungumza tu msi, mambo ya msi, msikitini na mm. kanisani kwa kile kikundi kidogo anachokiongoza umekosea sana. Mm-hmm. Kwa sababu kiongozi wa dini basically ni kiongozi wa jamii. Okay. Kwa sababu ndani ya msikiti kuna familia na baada ya kutoka msikitini au kanisani wale watu wanarudi kwenye familia mm-hmm. na familia zina makundi ya watu baba na mama na yale makundi ya familia yana marafiki zao mm-hmm. kwa hiyo kiongozi wa dini anapozungumza kanisani kuhusu maswala yanayohusu siasa au nchi anazungumza na jamii kama katika nafasi yake kama kiongozi wa jamii okay. baba ni sema mimi kwa upande wetu wa Kristo zamani huko kwenye Biblia hasa kwenye gano la kale manabii na wafalme walifanya kazi kwa pamoja na in fact mara nyingi wafalme walipopata shida ya kukwama katika maongozi yao waliwaendea manabii wakauliza kwamba jamani ili jambo tufanye nini na nabii aliomba kwa Mungu na Mungu alimfunulia na baada ya kumfunulia alimwambia mfalme nchi kasonga kwa hiyo kwa nini ni muhimu kushirikisha viongozi wa dini kwanza ni viongozi wa kijamii lakini pili kama viongozi wa kijamii kiongozi wa dini hawezi kukaa tu kimya wakati mm. kuna maswala katika nchi yake katika jamii yake yanafanyika eti kwa sababu yeye ni kiongozi wa dini akae kimya sio maoni yake hapana mm. kwa kiongozi wa dini kwanza ni vizuri watu wakafahamu kwamba ni mtanzania ni raia wa nchi mm. ana haki kama wengine pia kwa hiyo kama nina haki hizo nisinyime uhuru wangu wa kutoa maoni eti tu kwa sababu mimi sio mwanasiasa au sio mwanasheria hiyo dhana ni potofu mm. kwa hiyo mimi nashukuru sana viongozi wetu wa serikali wanaopata nafasi ya kutushirikisha. Ndio. Wanatushirikisha ili nasi tuelewe kwa uzuri mm. ajenda iliyoko na tuwashirikishe pia wafuasi wetu tunaoongoza. Kwa hiyo kuna muhimu sana. Mm. Sawa. So, Sheikh Kabeke kwa upande wako e, kuna uhusiano gani kati ya dini na maendeleo? Ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uh, ni kweli kwamba umesema uh, uh, kwamba mm. kuna ushirikiano gani kati yeah. ya dini na maendeleo. Na maendeleo. Kwa ladha sema muda hautoshi lakini mm. ni vyema watu wakafahamu dini ni nini mm. lakini maendeleo ni nini mm. na idapokuwa hayo maendeleo yanawahusu watu gani Ndiyo. kwa sababu tunapozungumzia habari ya dini huyu ambaye ni muumini kwa maana muumini kanisani au muumini msikitini anapokuwa msikitini mm. ni huyu huyu akiwa sokoni ana jina jingine okay. anaitwaje jina naweza kama mnunuaji um, ama muuzaji ama mwananchi au mmoja biashara lakini huyu huyu watu wa serikali watamtaje mwananchi mwananchi mm. kwa ni mtu yule yule okay. eh kwa hiyo lakini pia mfano tutakapozungumzia dhambi sisi huko kwenye dini tutasema tendo hili ni dhambi mm. lakini ukienda kwenye jeshi la polisi utakwambia ni kosa, kosa. kosa. mambo ni yale yale okay. kwa hiyo unaposema unamuondoa kiongozi wa dini kwenye kwenye jambo hili kwamba kwenye mambo haya ya kijamii ya kisiasa kama ana uwezo wa kushauri au kusema unakuwa unakosea na ukweli unabakia hapo kwamba mfano siasa ndio inamleta mtu anaitwa waziri wa afya mm ndio inamleta mtu anaitwa waziri wa elimu ndio ina, siasa ndio inamleta hivyo sasa kiongozi wa dini anaachaje naye kushiriki kwenye, kwenye afya kwenye elimu mm. mfano siasa ndio inasimamia ina, 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 ina pia hata amani 
Sasa kiongozi wa dini anaachaje ku, kupenya kuhakikisha ku, amani na kuwepo. Sema jambo la muhimu na la kuangaliwa zaidi ni kwamba huyu kiongozi wa dini kwanza anatakiwa ajitambue. Okay. Kwamba mimi ni baba. Eh, mimi askofu baba, mimi shekhe baba. Kwa nini? Kwa sababu pale kanisani, mm. pale msikitini wako watu wa tabaka zote. Yeah. Wako wanaoamini chama hichi na wanaoamini chama kile. Sasa wewe ukiwa kiongozi lazima usimame katikati. Lakini kiongozi wa dini akitengwa yeah. kwamba asihusike kwenye mambo yote. Na ndio maana umeona hata serikali yetu hasa nasemea serikali ya Tanzania. Mwenyezi Mungu ameipa baraka toka asili wake Ukifatilia toka kutafuta uhuru wa nchi hii. Viongozi wa dini wametumika, wameshiriki. Lakini mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefanya kazi na viongozi wa dini. Njo mzee Mwinyi, njo mzee Mkapa, njo mzee Jakaya, njo mzee Magufuli, njo kwa mama Samia. Wanafanya kazi na viongozi wa dini. Almuhimu na viongozi wa dini wakati mwingine wamekuwa ni msaada mkubwa. Yeah. Tumeshuhudia matukio mbali mbali ya kitaifa na ya kimikoa. Wakati mwingine yanapokuwa yameshindikana kule kuambiwa na huombo viongozi wa dini wakashiriki. Kwa kiongozi wa dini kushiriki kwenye masuala ya maendeleo jambo liko wazi. Lakini la mwisho katika nukta hii ni sema tu kwa nyote ni mashahidi. Naona namna gani viongozi wa dini wanavyojitahidi na za taasisi za kidini mm. zinavyojitahidi kusaidia masuala mazima ya maendeleo. E, utaona taasisi za dini zinavyoshiriki kwenye masuala ya mashule, taasisi za dini zinavyoshiriki kwenye masuala ya ujenzi wa vituo vya afya hospitali, taasisi za dini zinavyoshiriki kwenye maendeleo aina mbali mbali. Sasa hivi na taasisi za dini tunaingia mpaka kwenye uchimbaji huko wa madini na kadhalika. Kwa hiyo utaona taasisi za dini au viongozi wa dini ni raia lakini muhimu ni wale viongozi wa dini wao wenyewe kujitambua kwamba sisi ni kina baba sisi ni watu ambao tunasimamia watu wote hatutaki kuwatenga wala kuwagawa watu wetu na muda wote sisi tusimame katikati na tunapoona kama refa ndani ya mpira tukiona hii shida tunaye tulia tulia tukiona hivi basi tunakwenda hivyo asante kuna kuna jambo moja ambalo limekuwa likitajwa sana mm. na watu wamekuwa kizungumza hasa kwenye pengine kiongozi wa dini anapoamua kuzungumzia Uh, maendeleo ya nchi mm. kuzungumzia uh, swala pengine la kisiasa kama ambavyo umesema viongozi wa dini kwamba nao ni, ni raia wa Tanzania uh, ukizungumzia siasa ndio anapatikana waziri ndio anapatikana rais kwa hiyo nao wana haki ya kuzungumza pengine ni ni, 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 ni nafasi ni, ni jukwaa lipi ambalo linaweza likawa ni sahihi kwa kiongozi wa dini kufikisha ujumbe huu kwa waumini ni msikitini au inatakuwa iandaliwe iandaliwe mm. majukwaa E, maalumu kabisa kwa ajili ya kiongozi wa dini kufikisha swala hili au ni makali sana e, ya yeah. nadhani swala hili linaweza likawa na jibu a b mm. au c mm. unapozungumzia jukwaa kwanza kimsingi sisi ni watu wa imani hiyo ndio kazi yetu ya msingi kabisa ni watu wa imani sasa kazi yetu ya imani au mafundisho yetu ya kiimani tunayotolea wapi mm. tunatolea au misikitini au makanisani kwa hiyo kimsingi jukwaa moja wapo la muhimu ni kuanza kuwaelimisha watu ambao tunaoongoza kwa sababu mimi naweza kuwa na kanisa la watu 200 300 500 lakini nyuma yao wana watu hilo ni jukwaa la kueleza kile ninachokifahamu kuhusu maendeleo ya nchi kwa watu wangu kwa mm. sababu ni ngumu sana kuanza kutafuta jukwaa la nje kabla hujawaelimisha watu ulionao karibu ndani na ninaamini hata kwa ndugu zangu mashehe jukwaa la kwanza ni hapo hapo kwenye misikiti. Kwa sababu hao walioko misikitini kama sisi alivyosema ni wa Tanzania, ni raia wa nchi hii, wana haki kuelimishwa, wana haki kusikia. Mm. Bila kujali ni wengi au ni ni wachache. Na hao watakapotoka pale wataelimisha watu wengine pia. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo jukwaa letu la kwanza ni pale mahali ambapo kwenye ofisi zetu. Mimi ningetumia lugha kwenye ofisi zetu. Mm. Lakini sehemu nyingine ya pili ni maeneo ya ukaribishwa. Kwa mfano mimi nashukuru sana kama sheha alivyosema nchi yetu hii ya Tanzania na hasa chini ya Mama Samia wana heshima na wanatambua. Of course kuanzia hata marais walio tutangulia wanatambua mchango wa viongozi wa dini. Ndio maana wanatushirikisha kwenye vikao, kwenye mikutano, wakati mwingine kwenye mazungumzo ya ana kwa ana. E, tuna wanatuomba maoni yetu, tunasikia maoni ya watawala. Hiyo ina faida kubwa mbili. Ya kwanza hilo ni jukwaa muhimu pia jingine, mahali ambapo unaalikwa eh unaweza kualikwa na na si lazima hiyo rais unaweza mm. kualikwa na mkuu wa mkoa e, wakati mwingine kwa mfano tumealikwa mara nyingi kwenye nini hii ya mkoa hiyo na RCC mm. sisi tumealikwa kama viongozi wa dini kwenye RCC na pale wanajadili mambo ya maendeleo ya nchi mm. ya mkoa na kadhalika lakini tuna tuna 
tunapewa nafasi na sisi ya kutoa michango yetu katika masuala hayo ya maendeleo. Mm. Kwa hilo ni jukwaa jingine tena. Kwa hiyo ningeweza kusema kwa kifupi mahali ambapo ni ofisi zetu zilipo makanisa na misikitini ni jukwaa. Mm. Mahali tunapoalikwa iwe ni kiongozi wetu wa serikali ni jukwaa. Mm. Na labda sehemu ya mwisho ni mahali huwa tuna kitu siku hizi zamani tulikuwa na vitu vingi kama mihazara. Yeah. Lakini ilikuwa mihazara ilikuwa na sehemu mbili ilikuwa na mibaya ilitumika vibaya kuleta vuru katika nchi lakini kuna bado mizuri ambayo inaweza kutumika kuleta ujumbe mm. kwa nini kwa mfano kuna wakati nilialikwa kwenye Mauridi na ndugu zangu hapo walifanyia hapa furaisha kundi kubwa la watu maelfu ya watu wanakuja pamoja na kwamba tunazungumza tuna mambo ya imani na mambo ya dini hapo kwa kwa uta, mapokeo ya ndugu zetu waislamu lakini kama kiongozi wa dini ukipewa nafasi ya kuzungumza kuna ubaya gani kupitisha ujumbe wa wa amani mm-hmm. kuhamasisha maendeleo mm. eh, kuwaomba wananchi waiunge mkono serikali yeah. ilo ni jukwaa jingine kwa kuna kiongozi wa dini anaweza kuwa na majukwaa zaidi ya moja kufikisha ujumbe mwema wa kimaendeleo katika jamii mm. ya watanzania kama kama ka, kama uh, tukiangalia mada yetu hapo shirikishwaji mm. na tunashuhudia na mmezungumza me, kwamba viongozi wa dini uh, wanashirikishwa hasa katika swala masuala mbalimbali ya kimendeleo na shughuli za serikali hii inawapa chachu gani kama viongozi wa dini uh, kushiriki na nanyi katika maendeleo kama ambavyo shia amezungumza kuna ujenzi wa vitu vya afya tunashuhudia makanisa kujenga shule na mambo mengine kwanza jambo la kwanza inatupa kutambu, kutambua kwamba tunatambulika na hmm. tunaheshimika ndio yeah. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa kiongozi anayejitambua e, anaweza kuona ya kwamba anatambulikana na anaheshimika. Mm. Sasa kule kutambulika na kuheshimika kutamsukuma tu ataka sitaki kushiriki mm-hmm. kwa namna moja au nyingine katika kazi ya kimaendeleo kwa sababu kwanza e, e, presence yake inatambuliwa lakini amepewa heshima kama kiongozi wa dini. Kwa hiyo kama yuko kwenye nafasi ya kusaidia nchi yetu katika swala la maendeleo Unajua kuna tule msukumo wa ndani utakufanya ufanye tu. Mm. Kwa mfano, rafiki yangu hapa wana ujenzi wa vi, za vituo vya vya, vya, vya afya. Vya afya. Ule msukumo unakuja kwa sababu namba moja anaiunga serikali iliyoko madarakani. Yeah. Lakini pia anatambua ya kwamba serikali inamtambua na inamheshimu. Unaona? Unajua sisi viongozi wa dini kama, kama sisi sio wana siasa. Hatulipi na serikali. Hatu watu hatutafuti chochote serikali. Mm. Mimi naweza kukaa kanisani kwangu, nikala kama katika ngo au kadogo ni maisha yakaendelea na shai vile vile. Mm. Lakini tunapoona ya kwamba kumbe na sisi kama viongozi tunatambulika na tunaheshimika na tuna michango yetu pia inaweza kuchukuliwa na ikafanya kazi nchi. Mm. Kwa nini tusishiriki na sisi katika maendeleo ya nchi? Hiyo dhamiri zetu zinatulazimisha. Na. No. Eh, dhamira zinatulazimisha no. kufanya hivyo. Sa, so, eh Sheikh Kabeke narudi kwako. Mm. Tumezungumza hapa tumeona dini inafanya nafasi kubwa sana na mmekiri kwamba mnashirikishwa kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya taifa ama shughuli zote za kiserikali. Pengine eh, kwa faida ya mtazamaji, tuambie kuna faida gani za kushirikisha kushirikisha dini katika maendeleo? Ah, faida ni nyingi za kushirikisha dini au kuwashirikisha viongozi wa dini. Mm. Uh, kwa kawaida mtu yoyote unapo sisi katika Uislamu huko tumefundishwa kwamba jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha maumbile ya moyo ni kumpenda anayefanyia vizuri mm-hmm. eh wabughba ala man asaa ilaiha na kumchukia automatic anayefanyia vibaya hai ni maumbile okay. ya moyo sasa kiongozi wa dini huyu anapotambulika anapoheshimika anaposhirikishwa mm-hmm moja kwa moja kwanza jambo kubwa tunakwenda kuondoa migogoro katika nchi. Okay. E, kwa sababu ufahamu kwamba huyu kiongozi wa dini ndiye kiongozi pekee mm. anayetawala kada zote. Ndio. Eh wewe kiongozi wa siasa unaweza kuwa unatawala chama chako tu. Mm-hmm. Wewe kiongozi wa serikali unaweza kuwa unatawala unawatawala wa Tanzania kweli lakini wakati mwingine wako ambao hawakuoni kama uko sawa. Mm. Lakini huyu kiongozi wa dini ndio ambaye wewe iko siku ukitaka usitake unakuja mbele yake kupiga magoti ama unakaa nyuma yake unasujudu ukiwa nyuma yake mm. na vyo vyako vyote yeah. ulivyonavyo lakini liko jambo la mwisho kabisa na gumu ikitokea umeiaga ume dunia hakuna mahala watu wameaga dunia wakamuita mkuu wa mkoa au mheshimiwa rais au waziri mkuu mm. kwamba sasa aje akumalizie mm. ile shughuli ya mwisho nenda kwa amani au jamani haya tusalie baiti mm. hakuna jambo hilo maana mwisho wa maneno yako 
mwisho ya ya utu wako mwisho wa heshima yako anakuja kusimama kiongozi wa dini no. sasa kiongozi wa dini huyu anaposhirikishwa eh, katika masuala haya maana yake oto, moja kwa moja anakwenda kusaidia hii jamii kwa mapana yake mm. jambo la msingi kwa kiongozi wa dini kama nilivyosema awali ni kujitambua mm. yani yule kiongozi wa dini ajitambue kwa sababu uwezi kuwa na nafasi kama hiyo ya kuheshimiwa unapewa heshima unashirikishwa halafu baadaye ukaja ukawa mropo kaji ndio eh bali kuna kiongozi wa dini mwingine anaweza kutumia nafasi ya kuwa kiongozi wa dini kwa sababu yeye ni baba au ni shekhe basi akasema hata maneno ya sustahiki kusemwa na wakati una nafasi nzuri tu eh, una nafasi nzuri ya kuongea na watawala kuongea na wenye mamlaka kwa hautakiwi kiongozi wa dini lazima jambo la kwanza kujitambua lazima utambue nafasi yako utambue utambue heshima ya ile dini yako lakini utambue nyuma yako una watu wa aina gani kwa hiyo kwenye kushirikishwa hapa kunasaidia mambo mengi sana mm. ndio maana mfano naweza likatokea jambo la dhara inatokea mambo mfano sensa tumeona hapa katika viongozi wetu tumekuwa ndani kule kuchagiza na kuhamasisha wananchi jamani hili sio jambo baya mm-hmm. na mfano kwa wetu wa Kristo mistari katoka sisi wa Islam mistari katoka ya Qur'an kuelezea ile jambo lilikuwepo na hivi na hivi na, na tunafanya haya kwa sababu gani kwanza tumeshirikishwa kushirikishwa maana yake pia tumetambuliwa mm-hmm. eh, kwa hiyo niseme tu kwamba ni jambo jema na ni jambo zuri lakini muhimu ni sisi wenyewe kama viongozi wa dini kuendelea kujitambua kuna maeneo mengine mm-hmm. na nchi zingine ngine viongozi wa dini wamepoteza heshima yao kwa sababu mfano labda nikwambie huyu kiongozi wa serikali au kiongozi wa chama au kiongozi wa shirika la lisilokuwa la, 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 la kiserikali au mfanyabiashara wakati mwingine anapokuja pale kanisani Jumapili au anapokuja msikitini Ijumaa lengo lake au aupoze moyo wake mm-hmm. apoze bongo lake mm-hmm. zile stress anazopambana nazo kazini kwa muda ule wa saa moja masaa mawili au nusu saa atakayo pale msikitini au kanisani mm-hmm. apate kitu kitachomjenga na kumundoa kwenye yale kwenye ulimwengu wa kwenye fitra za kidunia umlete kwenye ulimwengu wa kiroho na kadhalika sasa wakati mwingine sisi viongozi wa dini huona tuitumie hiyo nafasi kama kufikisha ujumbe mm-hmm. apo kesho saa hii kwa sababu labda umemwona kiongozi kaja pale kusali kanisani au msikitini ndio unachemka sasa unaanza kuonyesha wako viongozi wengine wako yaani unahama mpaka utanachangua kama ananiambia mimi sasa mtu mpaka mimi bana hata kanisani kwenye siendi wala msikiti siendi kwa hiyo tukishirikishwa lakini viongozi wa dini wakijitambua wakatambua nafasi yao wakatambua heshima yao wakatambua thamani yao na ndio maana wito wetu wote ni ku, siku zote ni kuwataka viongozi wa dini wakae kwenye nafasi yao kama mababa no. wakae kwenye nafasi yao kama waamuzi wa mwisho ndio maana sisi hata likitokea jambo hautusikii tunasema ovyo ovyo no, okay. eh tutakwenda nalo taratibu chini kwa chini ukisikia tumesema basi ni jambo hilo sasa tumeona iko haja ya kusema mm. na sasa tutoke kwa namna hii. Na mtazamaji yeah. pia eh, na kukumbusha unaweza ukaendelea kushiriki nasi kwa sababu wewe ni sehemu ya kipindi hiki eh, unaweza ukaendelea kuchangia naye mjadala huu ama yale yote ambayo tulikuwa nayo hapa tutakuwekea hapo namba Juliana atakuwekea namba hiyo 0688 40 57 87 na tupe maoni yako kuhusu ushirikishwaji wa dini ama viongozi wa dini katika maendeleo. Sasa e, narudi kwenu e, tumezungumza mengi hapa tukaangalia faida lakini pia mchango wenu katika e, masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Sasa natamani kufahamu kuna mijadala mbalimbali inaendelea nchini ama leo kesho ama siku zilizopita na hata hizo siku ambazo zikaja kuna mijadala mingi ambayo inaendelea nchini kuhusiana na swala zima la maendeleo. Pengine nyinyi mnashiriki vipi katika mijadala hii yenye maslahi ya kitaifa nikianza hapa na Skofu. Oh, nashukuru sana ndugu mtangazaji. E, unajua sisi hatuishi kisiwani. Mm-hmm. Eh, tu, tunaishi humu tu Tanzania mm-hmm. na, na, na hapa hapa tu Mwanza na hatuwezi kuwa viziwi. Mm-hmm. Tukadhani ya kwamba hatusikii kinachoendelea. Kufanya mm-hmm. hivyo itakuwa ni unafiki. No. E, mejadala ambayo yuko kwenye kwenye jamii kwenye public domain tunaifahamu kwa mfano mm. niwe specific swala kama la bandari okay. kuna mzozo unainuka kuna kila mmoja anatoa maoni yake sasa swali umeniuliza tunashiriki vipi mm. sisi kama viongozi wa dini unajua sisi nianze ni, ni kusema kama nilianza kusema mwanzo ni kwamba sisi sio wanasiasa ndio na wala sisi sio wanasheria lakini ni viongozi wa imani 
ndani ya makanisa yetu tunaona siasa na ndani ya makanisa yetu tunaona sheria mm. okay. kazi yetu kubwa sisi ni nini shere kabeka amezungumza vizuri sana kwa maana sisi kazi yetu ni kusimama katikati kama walezi bila kumdharau huyu wala bila kumpendelea huyu na kusikiliza kisila yetu kubwa sisi ni kusikiliza kwa sababu sisi sio wana uchumi na wana sheria mm, mm. Mungu ame, ame, watu wa imani amewapa busara hekima na ufahamu wa kupima mambo okay. hiyo ni silaha kubwa sana Si lazima eti niende chuo kikuu kusomea sheria kuchangia mjadala unaohusu maendeleo ya nchi yangu. Na wala sio sio lazima niende chuo kikuu kusomea uchumi ili niwe na nafasi ya kuchangia mjadala katika hekima na busara kutoka kwa Mungu itanisaidia kupima mambo haya. Sasa kwa mfano mambo haya yanazungumzwa. Bungeni anazungumzwa, e, ndugu zetu wa vyama vya upinzani wanazungumza, e, vyama vya kijamii vinazungumza watawala wa serikali wakubwa hata juzi nimsikia waziri mkuu anazungumza anazungumza swala bandari haya maoni yote yanatolewa mimi kama kiongozi wa dini jukumu langu ni kupima kwa kutumia busara na hekima niliyopewa na Mwenyezi Mungu kusikiliza kupima na baadaye ku, kuzungumza na kuamua au kutolea tamka kitu ambacho ninaona ya kwamba dhamira yangu mm. inaniambia kwamba ni jambo ni la kweli kwa mfano jambo la bandari sisi tumepata nafasi ya kusikiliza kutoka kwa viongozi wa serikali msikia kwa wana siasa wana sheria pia umetoa maoni hata juzi huko Dar es Salaam kulikuwa kuna kongamano la watu viongozi wa dini na wana sheria walikuepo pale lakini kitu kimoja ambacho mimi sisi tumekiona jambo la uwekezaji wa bandarini ni zuri sio baya hmm. lakini sasa shida tu e, e, ndugu yetu Rose Tamazizi nilimsikia juzi anazungumza nadhani kwa Dar es Salaam kwenye kongamano akasema okay. shida ajenda hii imekopwa na wana siasa wameihodhi wanasiasa imekuwa kama ni mali yao okay. na wanasheria wameikopa imekuwa kama ni mali yao sisi ambao tukusoma sheria ukitaka kuzungumza watakupeleka kwenye vifungu vya shida wasema wewe mkataba huu juu kusoma hapana hiyo sio sahihi kwa sababu hata kama sikusoma sheria nina hekima na busara kutoka kwa Mwenyezi Mungu nina uwezo wa kupima jambo hata kama sijasoma sheria kwa hiyo wasitufunge midomo wasitufunge midomo wanasiasa na wanasheria kwa hiyo sisi tulichokiona katika swala la ni jambo zuri ila linahitaji mjadala mpana mm. na viongozi wetu wa serikali wako wazi na wamesema wazi kwamba jambo hili linajadilika linaweza likarekebishwa vipengele kama vinaweza kurekebishwa kabla ya utekelezaji ule wa mwisho hata juzi nilikuwa namsikiliza huyu mbunge wa Gairo Habibu mm. alikuwa anasema kuna ule utekelezaji wa mwisho bado utakapofikia utekelezaji wa mwisho mjadala itakuwa imekuwa exhausted na mwisho tutapewa kitu kilicho kizuri mm. Lakini shida kubwa inayoiona katika mjadala huu kwa mfano wa bandari ni very specific. Mm. Watu wanachuku, wanatumia huu mjadala kujipatia umaarufu na kujaribu kutumia elimu yao kama kuhadaa watu wengine ambao labda hawajui sheria, hawajui siasa, mm. kama vile kutufunga midomo tusizungumze. Hilo no. jambo haliwezekani. Kwa sababu sisi pia ni viongozi katika jamii. Mm. Wewe kama unajua sheria, ni vizuri Mungu akubariki, nipe nafasi na mimi kupima kwa kutumia hekima, busara, busara. na maombi yanayofanya Mwenyezi Mungu atanifunulia nitajua kwamba ukweli uko wapi na uongo uko wapi maana usitumie huu mjadala kwa kujipatia umaarufu na kutaka kuonekana we ni mahiri katika eneo fulani hapa mimi naangalia michango ya wabunge humo wanavyomenyana humo kwenye bunge ni, ni kama tu mtu naye he wants to make up, to, to bring you know, kufanya ile alete hoja yake mm. ni vizuri kwa sababu ni wawakilishi wetu lakini ni vizuri tu consistent kwamba hata hawa lay people wa kawaida mm. tusiwadharau na kuwakandamiza na kuona kwamba hawa hawajui sheria, hawajui siasa, hawezi kuchangia. Hapana, tuna haki kama Watanzania. Hata katika hali yangu ya kawaida naweza kuchangia. Yeah. Kwa hiyo watupe nafasi jambo la kwanza. Yeah. Lakini pia viongozi wetu watawala nazidi kuwaomba. Na nashukuru sana waziri mkuu alisema kwamba serikali inasikiliza kilio cha watu. Serikali inasikiliza hofu ya watu. Mm. Nilimsikiliza. Maana yake ni kwamba serikali ni sikivu na hawa iko madarakani kuongoza hawa watu inasikiliza lakini mwisho wa siku yuko mtu ambaye lazima afanye maamuzi na hivyo ndio vyombo vinavyohusika si tutoe maoni kwa kuheshimiana tulitoa kuzungumza kwenye tamko letu mm. tutoe maoni kwa kuheshimiana okay. tusidharauliane mm. wewe usijifanye migango zaidi kunizidi mimi kwa sababu ni mtu wa dini au mjuzi sana hapana twendeni tu pole pole maana wote ni wa Tanzania na hii nchi ni ya kwetu na hii bandari ni ya kwetu sasa askofu jana nilifuatilia kwenye uh, tamko ambalo mlitoa mm. kama viongozi wa dini kamati ya amani mm. mkoa wa Mwanza mm. na mlizungumza pengine ni miongoni mwa viongozi wa dini ambao mlipata fursa 
ya kupata ufafanuzi wa moja kwa moja kutoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania okay. kuhusiana na swala hili la la bandari mm. nyinyi hofu yenu iko wapi maana mmepata fursa na kama ambavyo umezungumza mmesikiliza wanasiasa mkasikiliza mitazamo ya wananchi na serikali mmesikiliza waziri mkuu hivyo kazungumza na na jana mmezungumza pia mlipata fursa kuongea na mheshimiwa rais moja kwa moja nyinyi hofu yenu iko wapi mpaka sasa kwa kupima vitu hivi e, 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 kabla hajazungumza shika beke labda mimi niseme mm. hofu yangu mimi kubwa ni mbili moja watu wengi wana ile kitu tunaita preconceived ideas mm. yani mtu anapojadili kitu tayari anakuwa ameshafa ana wazo lake ambalo tayari mm utaka usitaki ndio ile huo ndio msimamo wake hilo ni tatizo kubwa wakati kuna jibu lake analitaka eh hilo ni tatizo kubwa kwa mfano mtu mwingine anaweza kujua ukweli mm. au elements ya ukweli kwa sababu mkataba wote hata kama ni somo la sheria unajadilika unaweza kurekebishwa unaweza ndio maana tunapewa nafasi ya kujadili mm. lakini kama una wazo ambalo kwamba iweje mimi sikubali na unajua mtu anaweza kupinga tu kitu kwa sababu anajua kwamba hii jambo litampatia mtu credit. Kwa mfano jambo hili bandari ikienda vizuri, mm. mapato yakaongezeka, ikakidhi labda ika bandari yetu mapato yake hata yakawa na lipi. Wengine nimesikia, sina uhakika, mm. wasinihukumu wa watu, lakini nimesikia watu wengine bandari ikiendeshwa vizuri. Inaweza kalipia zaidi ya robo tatu ya hata ya budget yote ya serikali. Nimesikia. Mm. Mm -hmm. Kama nimepotoshwa kwa mitondoa kijamii na mimi sifahamu, lakini nimesikia. Mm. Unaona? Sasa kama ni, ni hivyo hili sio ni jambo zuri swala tu ni kwamba lipelekwe katika njia ambayo ni ya wazi uh -huh. kila mtu apate nafasi ya kushirikishwa mm. lakini mwisho tufanye maamuzi mm. jambo la pili kwa hiyo hilo tatizo nalo liona mimi ni haya kuingia kuwa ana mawazo yake mtu preconceived ideas yani upiga garagara za yeye ameamua hiki sitaki sitaki anaulizwa swali ambayo anajibu lake lakini jambo la pili nalo liona ya kwamba watu wengi ni hofu tu mm. na nadhani hofu tu imetawala kwa sababu unajua kuna mtu mmoja alisema kwamba eh, to take risk is risky but not to take risk is too risky. Mm -hmm. Unaweza kuogopa kuchukua jambo la kujihatarisha kwa sababu unaogopa lakini labda jambo la kujihatarisha ndio itakuletea faida zaidi. Mm -hmm. Hakuna mfanyabiashara asiyejua hasara mm -hmm. na faida. Yes. Ukitaka kuingia kwenye kwenye biashara ukubali kupata hasara mm -hmm. na ukubali kupata faida waulize wafanyabiashara wote wakubwa wanajua kitu hicho. Sasa hofu sisi inatutawala. Mm -hmm. Kwa nini tunachukua tu mifano mingi zaidi ya failure na hatuchukui mifano mingi ile ya faida? Mm -hmm. okay. Maana kila mtu ukimsikiliza anazungumza huyu anasema tumeliwa, hii hasara, hapa tumeingizwa mkenge, tume... yani watu wote hawa hawana akili ila wewe tu ndio una akili. Yaani watu wote hawa hawajui kupima mambo ila wewe tu peke yako ndio unajua kupima mambo. Mm -hmm. That cannot be true. Yes. Hii haiwezekani. Kwa hiyo mimi nadhani mm -hmm. mawazo ambayo watu wanayo wanaingia nayo katika kujadilia mjadili mjadala huu ndio tatizo mm. lakini pia na hofu ni tatizo na mkoshe kwa upande wako sheka beke umekaa mimi upande wangu kwanza naungana na baba skofu naungana kwa sababu sisi mkoa wa Mwanza sijui lakini katika vipimo vyangu naona ndio viongozi wa dini pekee tuliopata bahati hata kwa muda mfupi kumsikiliza rais mwenyewe mm. dr Samia Suluhu Hassan na sisi kwa sababu ni viongozi wa dini tunakutana na watu wengi wa namna nyingi wa sampuli nyingi wa ndani ya nchi na nje ya nchi tulivyoweza kukana mheshimiwa rais na kutueleza yale yako mambo tuliyoyaona wasiwazi wazi. mimi hofu yangu ni moja tu sisi katika uislamu huko kuna maneno yanasema alfitna tunaima laana Allah man aiqadha asema siku zote fitna huwa imelala sasa Mungu huwa anamlaani anayekwenda kuiamsha Okay. Sasa sisi tunaposimama katikati kutoa tahadhari ni kwamba tukianza kama taifa mm. kuanza kujadili jambo hili kwa mitazamo ya ukanda mm -hmm. kwa mitazamo ya ukabila mm -hmm. kwa mitazamo ya dini yeah. kwa mitazamo kwamba mwekezaji anatoka wapi na ni wa rangi gani tunalitafuna taifa letu okay. kwa sababu hapa sasa yataibuka mambo kuonyesha kwamba labda toka uhuru wawekezaji wakubwa wa nchi hii walitoka ukanda gani mm. walikuwa wa rangi gani walikuwa wa sampuli gani sasa tutakuja kuruhusu mambo ambayo hayakutakiwa tu yaruhusu kama nchi mm. tutachafua tuta mazingira kwa sababu na wako watu kama ambasema baskofu kuna watu wanataka umaarufu kwenye hili unaweza ukashangaa akashuka mtu na data hapa za kuonyesha hapa tunazungumzia warabu mm. akashuka mtu na data za wazungu okay. <laughs> walio <laughs> 
waliowekeza kwenye njii toka uhuru sasa tupime waarabu na wazungu wangapi waliweza kuza sasa haya mambo yanatusaidia kama nchi Mwalimu nakumbuka Mwalimu Nyerere alipata kusema kwamba sisi tukiulizana makabila labda kwa ajili ya kutambika tu. Hatulizani mm. <laughs> <laughs> kwa faida ya jambo lolote. Lakini sisi tukianza kujadili habari ya, ya, ya mkataba huu mm. kwa misingi ya kwamba uh, rais ni mzanzibari mm. mathalan mfano. Mm. Uh, waziri ni mzanzibari, mm. katibu sijui katibu mkuu ni mzanzibari. Yaani tukianza kugusa mambo haya tunakwenda kuamsha jambo ambalo halikutakiwa kuamshwa katika nchi. Okay. Watu tunakumbuka wazanzibari hawa wamekuwa wakipiga kelele mfano kwenye awamu ya tano. Mm. Yako maeneo ni mambo ya kimuungano. Yaani ziko wizara za muungano. Mm. Lakini kuna wakati zilipita kwa zaidi ya miaka mitatu minne hazikuwa na waziri wala naibu waziri anayetoka Zanzibar. Sasa haya nayo yakiibuka hayatanisaidia nchi, mm. itaigawa nchi. Sasa sisi kama wazazi, kama viongozi wa dini sisi tumefikia mahala kusema hata viongozi wenzetu wa dini watumie vizuri lugha zao kwenye kuendea mm. hili mm. yani ili jambo lisiamishwe kwenye sura yake likaletwa kwenye sura mitazamo ya kidini yeah. ndio maana tukasema tumwachie msamia afanye kazi na bahati nzuri mm. niseme tu kwamba mimi kitu ambacho kimenifurahisha kwenye hili ni ule mkataba mama Samia yani rais wetu dr Samia kuruhusu kwamba uende bungeni ukajadiliwe tafsiri yake nini Tafsiri yake maana yake jambo liko wazi mm, yeah. na maana ya kuruhusu mjadala maana yake nini maana yake ni kwamba mawazo atakuwa mtu wa ajabu sana kwamba amewaambia watu wajadili labda wakosoe alafu tena yale aloshauriwa kwa maslahi ya nchi hayakatae yeah. atakuwa mtu wa ajabu kwa tunaona kwamba ni rais wa kwanza kuleta mambo wazi tuna ushahidi sisi mikataba ya mabilioni ya shilingi mabilioni ya dola imepitishwa kwa viongozi tu kukaa na kuamua hayakwenda bungeni. Mm. Sasa katika sura hii tunaona kwamba hii ni jambo jema. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kufanya ni kwamba huyu Mtanzania anayejadili asije akadhuriwa, mm. asije akaonekana adui. Aa, mm. apewe nafasi. Na serikali jukumu lake ni kuendelea kumuelimisha hata mpaka hatua ya mwisho. Kwa sababu sisi katika Qur'ani Mungu wetu anasema wa ma kunna muadhibina hata nabatha rasula. Mungu anasema hatuwezi kuadhibu watu mpaka tuwapelekee elimu. Yaani tuwapelekee ujumbe. Maana yake ni kwamba watu hawezi kuhukumiwa kama jambo hawalijui. Ndio falsafa ya Qur'ani. Ndio falsafa ya Uislamu. Kwamba hatuwezi kumwadhibu mtu kama haji. Sasa wa Tanzania wasi, wasilaumiwe kama hawajajua jambo na wanataka kujua yeah. wapewe nafasi waweze kujua na hii nafasi inatolewa tu na kama rais mwenyewe anakaa na tuelimisha anatufahamisha mawaziri tumeona wanaelimisha waziri mkuu ametokea anaelimisha mimi wasiwasi wangu kidogo huko kwenye lazima niwe mkweli mm. kwenye chama tawala mm. e, naona kama bado kuna shida kwamba ni vizuri hawa kwa sababu mfano mjadala huu ulikwenda bungeni ili bunge kwa kiwango kikubwa wa bunge walioko mle ni wa sisi mm. sasa ah, mbona chama tawala kiko kimya na walopitisha na wabunge wao waunge mkono wa bunge wawasaidie wa, 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 wabunge wao kuelezea kwa wananchi kwa sababu hichi kama chama ndicho kiko kwa watu huko mm. mm. sasa wasikae kimya waeleweshe lakini hata vyama vingine vile vile wanaita wenyewe wanaita siku hizi lugha nzuri vyama rafiki mm. na vyenyewe viendelee kueleweshe mwisho wa siku tupate kitu kizuri na unajua tunapotokea msigano wa aina hii kwa vyovyote vile mnakwenda kutapata kitu smooth kitu kizuri yeah. yani sisi kama viongozi wa dini tunaunga mkono mjadala huu uendelee lakini wakati huo huo lugha sasa zitumike lugha za kujenga taifa. Na, yani sisi na. Tanzania kwanza. Okay. Sio lugha za kumvunja heshima mtu, kumtukana mtu, lugha ambazo wakati mwingine zinatoliwa mpaka unaona waoga kusikiliza ukiwa na watoto, ukiwa na jamaa. Sisi hatutaki hivyo. Tunataka Tanzania twende kwa masla. Kwani tukiacha hilo jambo hakuna mtu atakayekosa kula. Mm-hmm. E, tukilipata itakuwa ni kheri zaidi. Almuhimu si tunachotaka ni maendeleo, lakini kutazama kwamba sisi tukafika mahala tukauza nchi yetu lakini nchi haiwezi kuuzwa kwa sababu watu walioko wanaangalia kwa macho mawili na kwa sasa uhuru umetolewa kusikiliza maoni ya watu. Na, na. Sheikh Beke eh, sudi shikilia hapo hapo naomba nisome nisome ujumbe wa watazamaji. Na kweli huu. Wallahi mbona asomi bwana ujumbe wetu. Hai. Anaitwa Stefani Sume kutoka Dodoma ya anasema serikali inatakiwa kuhusisha dini kwenye sekta zote ili kuendeleza amani kwa wananchi na kuendeleza maendeleo ya nchi. Asante sana. Lakini huyu mwingine anasema anaitwa Ram, Ramadhani Simba kutoka Tanga anasema kwani bandari na shida gani maana sielewi haya anasema anawashukuru viongozi wa dini uh, hapo kwenye bandari okay asante sana uh, kuna ujumbe mwingine hapa unaingia 
huyu anasema anasema ni kwa namna gani viongozi wa dini baadhi yao wanakuwa waongo wanapaswa kusema ukweli kuhusu maslahi ya wananchi e, kusema oke okay, anasema naomba wabunge watoke bungeni japo mwezi mmoja warudi kwenye majimbo watoe elimu haya ushauri wake huo anasema kama kweli ni haki ya kila mtu kutoa maoni juu ya jambo wangechukua maoni kwanza ya wananchi ndio wachukue hatua kulingana na mawazo ya wananchi haya asante sana kuna mtu mwingine anasema anaitwa Sostenes anasema anaomba tu serikali itoe ufafanuzi mkataba una miaka mingapi ili wananchi waelewe lakini huyu mtazamaji mwingine anasema hivi kwa nini swala la bandari linakuwa na msuguano namna hii inawezekana maslahi ya watu binafsi kuna watu huwa wanapigia wanapiga hela haya asante kwa <laughs> kuna huyu simu naomba unge kwa sekunde kadhaa kwa sababu muda kidogo sio rafiki Halo, haya imekatika hiyo simu. Endelea anasema anaitwa eh salamu alaykum, alaykum salam viongozi wa dini hao wako vizuri, wanaelimisha jamii e, yuko mikindani. Bwana, lakini haya mtazamaji naomba usipige simu maana muda sio rafiki sana. Anasema Richard Galira anapatikana E, anapatikana lumbelela viongozi wa dini tunawategemea sana si usisi wananchi kwa ajili ya kujenga nchi naomba wasikubaliane na wanasiasa kupitisha maswala yao kwa kupitia dini Richard Galila huyo ana, anasema viongozi wa dini tunawategemea sana nadhani tuelekee tukiwa kabisa ukingoni e, tumejadili mambo mengi hapa kuhusu ushirikishwaji wa, wa, wa dini katika maendeleo sasa emu tupeni neno lenu la mwisho katika mjadala wetu huu mzima tukiwa tunaelekea kufunga neno neno langu mimi la mwisho ni kwa moja ni kwa serikali yeah. moja kwa sisi wananchi kwa serikali kama ambavyo tumesema kwenye tamko letu la jana tunaomba sana serikali wewe wa vumilivu yeah. waendelee kutoa nafasi kuelimisha kuelimisha wananchi kwa kupitia eh, vyombo vyao kwa mfano wana sheria mm. na naomba sana pozungumzia swala wana sheria kuna washeria tunajua wa serikali na kuna washeria wa kujitegemea kuna washeria wana sheria mbalimbali ambao wanaelewa wa sheria waendelee wa usumu ule mkataba waendelee kuelimisha watu hiyo mm. ni role ya serikali kwa watu waelewe maana mjadala yote hii ni kama mtu anatafuta njia ya kupita lakini anakosa mahali pa kupita elimu ni, ni kitu kitakachosaidia sana watu kuelewa lakini jambo la pili kwetu sisi maraia na wananchi okay. tuwe na subira la, na tupokee jambo kwa kufikiria na kufanya maamuzi bila jazba. Mm. Maana kitu ambacho nimekigundua katika mjadala huu wa bandari, watu wengine mtu anaweza kuleta argument kwa sababu amesikia mtu fulani 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 amesema. Yeye yeah. hana la kwake, hajafanya research. Mm. Unajua kuna mtu anasema kwamba no research, no right to speak. Wewe no right kama hujafanya research yako, mimi hapa ni askofu tu, mm. uh, sio mwanachama. Lakini na mimi nimefanya uchunguzi wangu kabisa, nimefanya uchunguzi wangu hata kidogo na naweza kuona hujasikwa kuzungumza. Kwa hiyo sisi tuwe na subira tuchunguze na sisi kwa namna zetu. Alafu baadaye tuna uwezo wa kuzungumza, tusizungumze kwa influence au ya wanasiasa au ya wanasheria au kwa inclination zetu kwamba kwa, kwa sababu mimi ni mwana chama fulani ni nitazungumza ile wanaosema viongozi wangu wa chama fulani. Hapana, mm. ukifanya hivyo unakuwa hauna mawazo yako ya kujitegemea. Tukifanya hivyo tutaupokea mjadala huu tukiwa soba na tutatoa mawazo mazuri na mwisho tutasaidia nchi yetu kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mwisho wa siku mimi familia yangu wa Tanzania wenzangu ndio watakao fadika na mapato yatakao tokea katika bandari. Asante. Sheka beke. Ah mimi kwa upande wangu labda niseme kwamba kwanza naunga mkono rai na fikra za maskofu lakini niseme tu wa Tanzania eh wa Tanzania chonde chonde mm. nchi yetu ni Tanzania. Sawa hili ndo godoro letu ndo mahala petu pa kuishi tunaolea hapa tuna tunakulia hapa tunazikwa hapa na hatuna mahala pengine pa kwenda isipokuwa Tanzania kwa hiyo maslahi ya Tanzania yawekwe mbele kuliko kitu kingine lakini maslahi namba moja ni amani na utulivu lakini la pili uh, ku upande wa, wa, wa nafasi ile ya, ya mheshimiwa rais hmm. sisi kama wa Tanzania tutambue kwamba yule ndo rais wetu Mm-hmm. na kwa zama hizi hatuna rais mwingine kwenye awamu hii huyo kwa hiyo kwa vyote apewe heshima yake 
apewe heshima yake. Tunaweza tukakatalafiana huko chini mitazamo na nini mm. lakini tufike mahala tutambue kwamba nchi ina rais. Na rais kwa sasa ni Dr. Samia Suluh Hassan. Na mwisho ni kwa wanasiasa na sisi viongozi wa dini. E, wakati wananchi wanaendelea kujadili lakini huku tunatambua bunge lilikwisha pitisha lakini bado ruhusa imetolewa ni kama nikaa imetolewa na serikali watu waseme basi sisi viongozi wa dini tusiingie wanasema kuingia mkenge okay. e, tusiingie mkenge si tubakie katikati kushauri lakini ikiwezekana pia kuomba Mungu atuletee kitu kizuri kitachoenda kuisaidia Tanzania. Tamam, yeah. sudi nadhani tu 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 hitimishi. Ona muda muda kidogo. Umekwisha mada bado tam eh, muda umekuwa mchache. Rafiki bwana. Naam. <laughs> Ta mimi niwashukuru sana kwa niaba ya wenzangu wote na washukuru sana kwa kufika hapa e, na msitochoke. Kwa tunawahitaji siku nyingine tunaomba sana e, ushirikiano wenu. Asante. Sasa basi ni waruhusu, waruhusu mwende hizi na sisi tu. Nashukuru sana. Nashukuru sana mwana wakati mwema. Asante. Oh, asante sana. Mwana mchana mwema. Asante. Inshallah. Karibuni sana. Judi uje tufunga kipindi. Goja nirudi hapa Yudi Yudi Juliana atatutoa hewani sasa hivi Asanteni sana Rudisha na uo mlango kidogo Ok mm-hmm. hey, Nathani ulikuwa unafatilia fatilia mm. Mesa njizi mekua nyingi yes, yes. Lakini na muda pia nao Hivyo sasa hivi tayari bunge uko lisha Lisha anza kutuvuta mm-hmm. Basi na sisi nathani tutuwa mm. Ok <laughs> Tufungie kipindi leo Mbona mimi kati ni sodi la sodi funga kipindi. Lakini baba tujajitambulisha. Eh ndio unafunga basi tuage sasa. Okay, najitambulisha. Bila shaka tuko na nani? Judith Bryson Kishesha JBR case. Naam. Mimi ni Bahari Alhabib Abdullah Uthman Feroz. Naam, bila shaka umekuwa ni wasaa mwema na umefuatilia tumeanza kwenye liojiri mm. eh, tukaja kwenye magazeti lakini pia tumepiga mjadala mkuu shirikishwaji wa viongozi wa dini katika maendeleo umesikia na tukagusia swala so zima la mkataba wa bandari mm. mimi naitwa Sudi Shabani kwa niaba ya Judith la Habib lakini Juliana na Elisha Ndalo lakini ni msemee Bena DJ msemee sasa hivi ame amebutua amebutua eh amebutua eh ni semee bye bye na kuna mtazamaji hapa anasema kwa nini wasituachie bandari tuwekeze wenyewe